Welcome to a short class on cardiovascular system. Today we will be discussing on the final topic of physiology. You know that we have discussed almost six other topics from physiology and cardiovascular system is the last topic that we are discussing in our short classes. Though this is the last topic but this is one of the most important. I, um, I can also say that the most important topic among the physiology topic as I have referred to in the top 10 topics class that most of the question among the physiological question come from the cardiovascular system and as you have given the exam today and you have seen as usual that we have covered all these topics in our exam and these topics are such topics that you should uh, re revise or you should complete or you should know before you go for your exam and any one of the topic if you miss from here, you are actually missing a question in your exam. So, if you have a question, you can topic that you can ask a question. If you have a cardiovascular system, you can ask a concise suggestion. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a এখানে শুধু ভ্যালসালভা ম্যানুয়াল যেটা সেটা আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমের সাথে আলোচনা করেছি দেখে সেটা হয়তো আজকে না আসতে পারে সো ফার্স্ট কোশ্চেন ওয়াজ অন সাইনোসয়ডাল ক্যাপিলারি ব্লাড ভেসেলস এর বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন আপনাদেরকে টুকটাক একটু দেখতে হবে তবে স্পেসিফিক কোশ্চেন কম আসে এখানে যে কোশ্চেনটা বারবার যে জায়গা থেকে আসে যে ক্যাপিলারিস এর বিভিন্ন টাইপস এবং এগুলো কোথায় পাওয়া যায় সেখান থেকে কোশ্চেনটা আসে আমরা সেই জন্য প্রথম কোশ্চেন এটা দিয়েছি দেখেন মূলত হচ্ছে তিন ধরনের ক্যাপিলারি পাওয়া যায় একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি আর একটা হচ্ছে ফেনেস্ট্রেটেড আর একটা হচ্ছে সাইনোসয়ডাল ক্যাপিলারি যে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি এটার হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন এন্ডোথেলিয়াম দুটেই কন্টিনিউয়াস থাকে আর যে ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি আমরা জানি একটা সিঙ্গেল লেয়ার একটা এন্ডোথেলিয়াম লেয়ার থাকে ফর অল ক্যাপিলারিস কিন্তু এই এন্ডোথেলিয়ামের মাঝখানে ইন্টারসেলুলার পোরস থাকে যে পোর দিয়ে হচ্ছে সাবস্টেন্স ফ্রম অ্যান্ড টু দ্য ব্লাড ভেসেল ট্রান্সফার করতে পারে আর সাইনোসয়েড হচ্ছে একটা ডাইলেটেড ক্যাপিলারি যেখানে হচ্ছে মূলত ডিসকন্টিনিউয়েশন ইন দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন ডিসকন্টিনিউয়েশন ইন দ্য এন্ডোথেলিয়াল সেল তাহলে এন্ডোথেলিয়াল সেলুলার গ্যাপও থাকে আর হচ্ছে বেসমেন্ট সেল বেসমেন্ট যে মেমব্রেন সেটা তো গ্যাপ থাকে যেখানে হচ্ছে খুব বেশি হাই মেটাবলিক ফাংশান সিক্রেটারি ফাংশান থাকে সেখানে আপনারা দেখবেন যে সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি থাকে তাহলে কোনটা কোথায় থাকে আমরা তিনটা শব্দ দিয়ে তিনটা মনে রাখবো ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি আমরা মনে রাখবো বাইক শব্দ দিয়ে বাইকে হচ্ছে ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি থাকে বাইকে ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি থাকে সো বাইক মিন্স ব্রেন ইন্টেস্টাইন কিডনি অ্যান্ডোক্রাইন প্যাঙ্ক্রিয়াস তার দেখেন এই দিন ফেনেস্ট্রেশনটা কেন দরকার কারণ এখানে নিউট্রিয়নটা দ্রুত অ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন হয় যেখানে অ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন হয় সেখানে ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি আসে নেক্সট সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি সাইনোসয়েড আমরা মূলত সবসময় স্প্লিন লিভার এটাতে আমরা দেখে আসছি স্প্লিন আর সাইনোসয়েডের কথা বলছি আমরা এটা মনে রাখবো ল্যাবস দিয়ে ল্যাবসে কী কী আছে দেখেন লিভার আছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড বোন ম্যারো স্প্লিন দিস ফোর সাক স্ট্রাকচার কন্টেন সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি অ্যান্ড নেক্সট ইস দ্য অর্গানস এই কোয়েশনটা আসে পরীক্ষায় অনেকবার যে অর্গান হ্যাভিং রিচ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক ভেরি রিচ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক এই কোয়েশনটা আসে এবং এখানে আমরা লিক্স দিয়ে মনে রাখতে পারবো লিক্সের লিভার ইন্টারস্টাইন কার্ডিয়াক মাসল কিডনি স্প্লিন দিস সাবস্টেন্সেস হ্যাভ গট রিচ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক অনেক ইম্পর্টেন্ট যেসব ভাইটাল অর্গান দেখেন আবারও অ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন মেটাবলিজমের সাথে রিলেটেড যেসব অর্গান সেগুলো তো হচ্ছে রিচ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আছে স্প্লিন নিয়ে ফেলাসে আছে কিছু জায়গায় পাওয়া যায় কিছু জায়গায় থাকে মানে কোনো বই আছে কোনো বইয়ে নাই তবে যেহেতু কিছু বই আছে এটাকে ট্রু দেওয়াটা সেফ আমরা মনে করি বাকিটা আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন স্প্লিনকে আপনি ট্রু বা ফলসকে দিবেন তবে রিচ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্কে আমরা বলছি যে লিক্সের যে পাঁচটা আমরা বলছি সেগুলোতে রিচ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক থাকে তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে সাইনোসয়ডাল ক্যাপিলারি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা সাইনোসয়ডাল আমরা আমাদের লিস্টে দেখেছি যে ল্যাবস দিয়ে আমরা মনে রাখেছি এখানে লিভার আর স্প্লিন অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড হচ্ছে ট্রু নেক্সট এই কোয়েশ্চেনটা আসে যদি সার্কুলেশন থেকে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হয় তাহলে এটা হচ্ছে কি মাইক্রো সার্কুলেশন যেটা আমরা জানি সার্কুলেশনের আর্টারি আর্টারিওলস মেটা আর্টারিওলস তারপরে হচ্ছে ক্যাপিলারি তারপরে পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিউল ভেনিউল অ্যান্ড দেন গোস টু দ্য ভেন তো এখানের একটা অংশকে আমরা বলি হচ্ছে মাইক্রো সার্কুলেশন অ্যান্ড দিস ইজ দিস ইজ দ্য পার্ট অফ মাইক্রো সার্কুলেশন উইচ বিগিনস ফ্রম আটারিউলস যে আটারের পর থেকে আটারিউলস থেকে প্রি ক্যাপিলারি স্প্রিংস্টার ক্যাপিলারি অ্যান্ড পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিউল পর্যন্ত 
যে অংশটা সেটাকে আমরা বলে হচ্ছে মাইক্রো সার্কুলেশন সো দিস ইজ এ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন কি কি থাকে দেখেন মেটা আর্টারিওলস ক্যাপিলারিজ পোস্ট ক্যাপিলারি মেনিউস আর্টারিওলস এই যে হবিটা আপনারা মনে রাখবেন এটা এক এক জায়গায় এক এক রকম হইতে পারে যেমন মেটা আর্টারিওলসটা হচ্ছে গ্লোমেরুলাসে যখন যায় তখন এটা গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি হিসেবে হইতে পারে এবং আলটিমেটলি আমরা জানি এটা ভেন ভেনাস সার্কুলেশন ভেনিউল হয়ে সেটা ভেনে চলে যায় তাহলে এই যে ওয়ান টু থ্রিতে যে স্ট্রাকচারগুলো দেখানো হয়েছে সে ওয়ান টু থ্রি স্ট্রাকচারগুলো ফর্ম করে কি এগুলোই ফর্ম করা হচ্ছে মাইক্রো সার্কুলেশন সো এটা একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন ছিল এটা আপনারা বাই হার্ট জানবেন মুখস্থ করে নেবেন রিচ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আমরা বলেছি এই অ্যান্সারটা আমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি যে কার্ডিয়াক মাসেল আর আমরা লিক্স দিয়ে মনে রাখার কথা বলেছি লিভার ইন্টেস্টাইন কার্ডিয়াক মাসেল কিডনি অ্যান্ড স্প্লিনের কথা আমরা বলেছি এরপর আমরা চলে যাচ্ছি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা দেয়া হয়েছে সেটা কার্ডিওভাস্কুলার হিস্টোলজি থেকে দেয়া হয়েছে কার্ডিওভাস্কুলার হিস্টোলজি একটা টেন পারসেন্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আপনারা এটার সম্পর্কে মোটামুটি যে কয়েকটা কথা জানতে হবে সেটা আমরা এই কোশ্চেনের মাধ্যমে আপনাদের এই ডিসকাশনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি দেখেন আমরা প্রথমে ডিসকাশনে কি রেখেছি সেটা দেখি কার্ডিয়াক মাসালে প্রথমে আপনারা মনে রাখতে হবে যে কার্ডিয়াক মাসালের মাঝখানে একটা গ্যাপ জাংশন থাকে কার্ডিয়াক মাসালের ফাইবারগুলো একজনের সাথে আরেকজনের কানেকশান থাকে যে কানেকশান ইস থ্রু গ্যাপ জাংশন এন এ গ্যাপ জাংশনের মাধ্যমে ইলেকট্রোলাইটসগুলো আয়নসগুলো ট্রান্সমিট হতে পারে একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে এই জন্য দে আর ইলেকট্রিক্যালি কানেকটেড তাহলে কার্ডিয়াক মাসালস আর ইলেকট্রিক্যালি কানেকটেড থ্রু গ্যাপ জাংশন এবং এদের মাঝখানে কিছু ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে যেটার জন্য তার একটা স্ট্রাইশন টাইপ অফ স্ট্রাইশন টাইপ অফ একটা অ্যাপিয়ারেন্স থাকে এবং একটা ফাইবারকে যদি আপনি অ্যাক্সাইড করে দিতে পারেন সে অ্যাকশান পর্টেন্ট ঝড় হচ্ছে অন্য শেপ মাসাল ফাইবারে ইজিলি চলে যেতে পারে এবং ও সম্পূর্ণ পুরো মাসালটাই একসাথে কন্ট্রাক্ট করতে পারে যে কথাটাকে আমরা বলি ইট ফর্মস এ ফাংশনাল সেন্সাইসাম তাহলে এই কয়েকটা কথার মধ্যে থেকে কয়েকটা স্ট্যাম্প আপনারা পরীক্ষা পেতে পারেন একটা হচ্ছে ইন্টারকালেটেড ডিস্কের কথা তারপরে হচ্ছে গ্যাপ জাংশনের কথা ইলেকট্রিক্যালি কানেকশানের কথা আর ইট অ্যাক্সেস এ ফাংশনাল সেন্সাইসাম এটাও পরীক্ষায় স্ট্যাম্প হিসেবে আসছে তাহলে এই কয়েকটা কথা আপনারা জানবেন আর যে কোনো একটা সেল একটা কন্ট্রাক্টাইল সেলের যদি আমরা কাট সেকশান দেখি তাহলে কাট সেকশানে দেখব হচ্ছে আমরা এখানে কিছু কি থাকে অ্যাক্টিন মায়োসিনের কিছু রোল থাকে অ্যাক্টিন মায়োসিন কিছু কমপ্লেক্স থাকে যেমন দেখেন মাঝখানে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মায়োসিন এবং এর উপরও হচ্ছে অ্যাক্টিন এবং এই অ্যাক্টিন মায়োসিনের উপরে যখন ইন্টারডিটেড করে একটার ভিতর দিয়ে একটা যখন ঢুকে তখন মাসাল কন্ট্রাক্টেড হয় আর যখন রিল্যাক্স হয় তখন একটা থেকে একটা দূরে থাকে মূলত যে জিনিসটা জানতে হবে যে এই কমপ্লেক্স করার জন্য কি আরও কিছু আয়নসের দরকার হয় তার মধ্যে মেনলি হচ্ছে ক্যালসিয়াম লাগে এই ক্যালসিয়ামটা হচ্ছে অ্যাক্টিনের উপর অ্যাক্টিনের উপর ট্রোপোনিন ট্রোপোমায়োসিন কমপ্লেক্স আছে এবং এই ট্রোপোনিন ট্রোপোমায়োসিন কমপ্লেক্সের মধ্যে ক্যালসিয়াম যখন এটার সাথে বাইন্ড করে তখনই এই অ্যাক্টিন এবং ইউজিং এটিপি এই অ্যাক্টিন মায়োসিনের মধ্যে একটা কম্বিনেশানটা প্রডিউস করে এই কম্বিনেশান প্রডিউস করে তার সেল কন্ট্রাকশানটা আলটিমেটলি আসতে থাকে তাহলে একটা স্কেলেটাল মাসালের অ্যাক্টিন মায়োসিন যেখানে হচ্ছে ওভারল্যাপ করে এটা আমরা থিক অ্যান্ড থিন ব্যান্ডের কথা বলি যেখানে আমরা বলি একটা থিক ব্যান্ড যেটা আমরা আই জোন বলি যেখানে হচ্ছে দেখেন অ্যাক্টিন মায়োসিন একটার উপর একটা উঠে গেছে সেখানে একটা অ্যাপিয়ারেন্সটা থিক হবে আর যেখানে হচ্ছে ডার্ক অ্যাপিয়ারেন্স হবে সে ডার্ক অ্যাপিয়ারেন্সটা হচ্ছে যেখানে অ্যাক্টিন মায়োসিন একটার সাথে একটা ওভারল্যাপ করবে আর যেখানে হচ্ছে শুধু মায়োসিন আছে অ্যাক্টিন নাই বা যে জায়গায় এই যে এই জায়গায় শুধু অ্যাক্টিন আছে মায়োসিন নাই আর এই জায়গায় শুধু মায়োসিন আছে অ্যাক্টিন নাই এগুলো হচ্ছে লাইট ব্যান্ড ফর্ম করবে যেটাকে আমরা লাইট ব্যান্ডকে আমরা আই ব্যান্ড বলি আর ডার্ক যে ব্যান্ডটা সেটাকে আমরা বলি এ ব্যান্ড ডার্কের এ আর এ ব্যান্ড ডার্কের আর লাইটের হচ্ছে আই ব্যান্ড আমরা বলি আর এই অ্যাক্টিন যে জায়গা থেকে লাগানো থাকে বা যেখানে হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট যেখান থেকে অ্যাক্টিনগুলো প্রোট্রিউট করে এটাকে আমরা একটা জ্যাড লাইন বলি তাহলে জ্যাড লাইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং এই অ্যাপিয়ারেন্সটার কারণে একটা স্কেলাটাল মাসাল বলেন আর কার্ডিয়াক মাসাল বলেন তাদের একটা স্ট্রায়টেড অ্যাপিয়ারেন্স থাকে এখন আমরা যে ক্যালসিয়ামের কথাটা বলছি এখানে যে ক্যালসিয়ামটা আসতে হবে সে ক্যালসিয়ামটা আসার জন্য ক্যালসিয়ামটা আসার থ্রু দিস টি টিউলস একটা মাসালের সেকশানে টি টিউলসটা ক্যালসিয়ামের সোর্স হিসেবে কাজ করে আমরা যদি ফাইবারটা পুরো ফাইবারকে একসাথে চিন্তা করি তাহলে দেখেন ট্রান্সভার্স টিউলস বা টি টিউলস হচ্ছে এই জায়গায় 
যেখানে সেল মেমব্রেন থেকে ক্যালসিয়াম এই টি টিবিউলসের মাধ্যমে এখানে চলে আসবে এবং আলটিমেটলি এই টি টিবিউলস থেকে এই যে স্ট্রায়াটেড যে এরিয়াগুলো আপনারা দেখছেন সেই স্ট্রায়াটেড এরিয়াতে অ্যাক্টিন মায়োসিন আছে যেখানে ট্রোপোনিন ট্রোপোমায়োসিন আছে সে ট্রোপোমায়োসিনে গিয়ে এই ক্যালসিয়াম বাইন্ড করতে হয় এবং এই ক্যালসিয়ামটা ট্রোপোনিনে গিয়ে যে ক্যালসিয়ামটা বাইন্ড করতে হয় সেই ক্যালসিয়ামটা ট্রান্সভার্স টিউবিউল হয়ে ঢুকে এবং বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেটা সাপ্লাই দেয় তাহলে এই কয়েকটা প্রপার্টি সম্পর্কে আমরা জানলাম এবং এই যে আমরা সেগমেন্টের কথা বললাম দেখেন এই যে ডার্ক যে ব্যান্ডটা সেটা হচ্ছে এ ব্যান্ড ডার্ক ব্যান্ড যেখানে হচ্ছে অ্যাক্টিন মায়োসিনের ওভারল্যাপিং হয়েছে আর যে জায়গায় কোনো ধরনের ওভারল্যাপিং হয় নাই সেটা হইতে পারে আপনার শুধু অ্যাক্টিন বা শুধু মায়োসিন যেসব এরিয়াতে সেগুলো হচ্ছে আই ব্যান্ড বা আমরা লাইট ব্যান্ড যেগুলো বলি আর যেখান থেকে অ্যাক্টিন শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে জেড লাইন এটা একটা রিল্যাক্স মাসাল দেখানো হয়েছে উপরে আর যখন এটা একটা কন্ট্রাক্টেড স্টেটে থাকে এটা টোটাল ইন্টার ডিজিটেড করে থাকে তাহলে আপনারা সাধারণত এটা জেনারেল ফিজিওলজির একটা পার্ট জেড লাইনটা কি সেটা বুঝবেন এ ব্যান্ডটা কি সেটা আমরা বললাম আই ব্যান্ডটা কি সেটা বুঝবেন আর হচ্ছে এখানে অ্যাক্টিন মায়োসিনের কন্ট্রাক্টেড অ্যান্ড রিল্যাক্স স্টেটে কি একটা পিকচার হয় সেটা আপনারা আপনাদের চোখে বাসায় রাখবেন তাহলে এই একই কোশ্চেনের মধ্যে কার্ডিয়াক অ্যাকশন পটেন্সিয়ালের প্রশ্ন চলে আসছিল আমরা স্ট্যান্সগুলো দেখি তাহলে প্রথমে আমরা যেটা দেখলাম যে এখানে ইন্টার ইন্টারকেলেটেড ডিস্ক থাকে তারপর হচ্ছে সেম গ্রাফিক্যাল রিলেশন বিটুইন ইনিশিয়াল ফাইবার লেন্থ অ্যান্ড টোটাল টেনশন অ্যাজ দ্য স্কেলেটাল মাসেল তো আপনার আমরা জানি কার্ডিয়াক মাসালের একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসালের একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে যে ফ্রাঙ্ক স্টানলিং ল যেটা বলে যে ইনিশিয়াল মাসাল স্ট্রেচিংটা যত বেশি হবে স্ট্রেচিং মাসাল স্ট্রেচিংটা যত বেশি হবে তার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন তত বেশি বাড়বে তাহলে মাসাল টেনশানের উপর ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন একটা রোল রয়েছে এবং আমরা যখন নার্ভাস সিস্টেম পড়েছিলাম তখন স্কেলেটাল মাসাল এর ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে জার্কের ক্ষেত্রে একটা মাসালের সব সময় একটা টোনিক স্টেট মেনটেন করা হয় দিস ইজ অলসো ডিপেন্ডিং অন দ্য টেনশন আমরা গোল্ডি টেন্ডনের কথা বলেছি তারপরে হচ্ছে আমরা মাসাল স্পিন্ডালের কথা বলেছি যেগুলো হচ্ছে মাসালের সব সময় একটা টোন মেনটেন করে আর টি সিস্টেমের কথা বলেছি জেড লাইনের কথা আমরা বলেছি এরপরে হচ্ছে অ্যাকশান পটেন্সিয়াল থেকে দুটো স্টেমস এখানে আসছে যে রিফ্র্যাক্টিভ পিরিয়ড আর হচ্ছে অ্যাকশান পটেন্সিয়ালের কথা এখানে আসছে তো কার্ডিয়াক মাসালের যে অ্যাকশান পটেন্সিয়ালটা হয় আমরা জানি কার্ডিয়াক মাসালের মধ্যে যে অ্যাকশান পটেন্সিয়ালটা হয় সেটা এরকম হয় আমরা টপ টেন টপিক ক্লাসে ডিসকাস করেছি অ্যাকশান পটেন্সিয়াল সেটাতে আমরা বলেছিলাম কি নর্মাল একটা সেলের হয়তো একটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল থাকে একটা ডিপোলারাইজেশন হয় একটা রিপোলারাইজেশন হয় কিন্তু কার্ডিয়াক মাসালের ক্ষেত্রে কি হয় একটা ড্রেসিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল থেকে যখন এই ডিপোলারাইজেশন হয় সেখানে প্রথমে একটা স্লাইট রিপোলারাইজেশন হওয়ার পর একটা প্ল্যাটু ফেস চলে আসে এবং এই প্ল্যাটু ফেসটা হচ্ছে একটা সিগনিফিকেন্ট অর ইট ইস ইউনিক ফর দ্য কার্ডিয়াক মাসাল এবং এটার অনেকগুলো ইফেক্ট অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে যে হার্ট ফ্যাটিক হয় না এই সময় হার্টটা কন্ট্রাক্ট হয় এই সময় আমরা কিউআরএস কমপ্লেক্সটা পাই ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশানটা হয় ভেন্টিকুল সিস্টোলটা হয় আর হার্ট মাসালটা সব সময় ফ্যাটিগেবেল হয়ে যায় না বিকজ একটা সময় পায় যখন তাকে অ্যাক্সাইট করা যায় না তাহলে ইট ইস ইম্পর্টেন্ট ফর ফিলিং অফ দ্য ভেন্টিকুল তাহলে এই এই ধরনের যে ফিচার সেটা শুধু কার্ডিয়াক মাসালা আসে সেটা স্কেলেটার মাসালা থাকে না তাহলে আমাদের কোশ্চেন ছিল ইন্টারকেলেটেড ডিস্ক সম্পর্কে এটা আমরা দেখেছি তারপর আমরা বলেছি যে ইনিশিয়াল ফাইবার ল্যান্থ এবং টেনশানের সাথে একটা রোল যেটা রয়েছে সেটা কার্ডিয়াক মাসালও আছে ফ্র্যাঙ্কস্টালিং ল থেকে আমরা পাই স্কেলেটাল মাসালে তো সেটা আমরা দেখছি যে একটা একটা রিফ্লেক্স মেকানিজমের মাধ্যমে একটা রিফ্লেক্স সিস্টেম আমরা টোটাল স্পাইনাল পাথওয়ের মাধ্যমে সেটাকে মেনটেন করে সেটা আমরা দেখছি এখানে একটা ট্রান্সভার্স টিবিউলস থাকে যেটা অ্যালং দ্য জেড লাইন এটা আমরা এই ছবিতে দেখতেছি যে জেড লাইন যে জায়গায় জেড লাইন আমরা যে জায়গায় শো করেছি সেটাই আসলে টি টিবিউলস তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল আর যে অ্যাকশান পটেন্সিয়াল সেটা স্কেলেটাল মাসাল কার্ডিয়াক মাসাল এটা সেম না এটা রিফ্র্যাক্টিভ পিরিয়ডও হচ্ছে এইভাবে স্কেলেটাল মাসালা থাকে না তাহলে দুইটা স্টেমই ফলস হবে এরপরে হচ্ছে প্ল্যাটু অফ দ্য অ্যাকশান পটেন্সিয়াল ইন দ্য কার্ডিয়াক মাসেল এই প্ল্যাটুর সাথে আমরা অনেকগুলো সিগনিফিকেন্সের কথা বলেছি তাহলে আমরা জানি যে একটা কার্ডিয়াক মাসেলের প্রথমে হচ্ছে একটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল থাকে সেখান থেকে সে একটা স্টিপ ডিপোলারাইজেশন হয় এই ডিপোলারাইজেশনের পিছনে দুটা আয়ন্স কাজ করে আমরা জানি আমরা টপ টেন ক্লাসে সেটা দেখেছি যে সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম
পরবর্তীত হয় কি আবার ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে যায় লং লাস্টিং ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো খুলে যায় বা স্লো সোডিয়াম ক্যালসিয়াম চ্যানেল যেগুলো বলি সেগুলো হচ্ছে খুলে যায় এবং এই খুলে যাওয়ার কারণে কিছু আয়নস বের হচ্ছে দ্যাট ইস পটাশিয়াম বের হয়ে যাচ্ছে ক্যালসিয়াম ঢুকতেছে তাহলে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্যালি একটা স্টেবল স্টেট সেল অনেকক্ষণ মেনটেন করে এবং এটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা প্ল্যাটো ফেস এই প্ল্যাটো ফেস তাহলে কার জন্য হচ্ছে ডিউ টু ইনফ্লাক্স অফ দ্য ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স অফ দ্য ক্যালসিয়াম যদি না হইতো পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স হয়ে সরাসরি রিপোলারাইজেশন হয়ে যেত কিন্তু ক্যালসিয়ামের ইনফ্লাক্স হওয়ার কারণে আপনার এই প্ল্যাটোটা মেনটেন হচ্ছে তাহলে পরীক্ষায় অনেক সময় এই কোয়েশনটা আসে যে প্ল্যাটো ফেস ইজ ডিউ টু ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম ইনফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম ওগুলো সব কিছুই বাদ প্ল্যাটো হচ্ছে ডিউ টু ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম শুধু একটা জিনিস যেটা অন্যান্য কোনো সেলের রিপোলারাইজেশন স্টেটে ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স হয় না দেখে প্ল্যাটো হয় না শুধু কার্ডিয়াক মাসেলেই ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স শুরু হয়ে যায় দেখে সেটা একটা প্ল্যাটো ফেস মেনটেন করে তাহলে এই ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকার সময় এই যে ক্যালসিয়ামটা এন্ট্রি হলো এটা ভেন্ট্রিকুলার মাসালের যে কন্ট্রাকশন সেটা করে সেজন্য যে প্ল্যাটো ফেসে যেহেতু সেলের ভিতরে অনেক ক্যালসিয়াম ঢুকতেছে তাহলে ক্যালসিয়াম বেশি আসতেছে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে এবং এই সময়ই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলটা হচ্ছে এবং এই সময়টাইকেই আমরা বলে হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে এবং এই প্রলং রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের জন্য আমরা ইম্পর্টেন্স বলেছি কি কার্ডিয়াক মাসালগুলো ফ্যাটিক হচ্ছে না তাহলে প্যাটিউ প্ল্যাটিউ ফেসকে যদি আমরা বলি ইট কো ইনসাইডস উইথ দ্য ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল অ্যান্ড ইট রেজাল্টস ইন প্রলং রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড যেটা ট্রু হবে পিআর ইন্টারভাল আমরা জানি পিআর ইন্টারভাল ইজ নট রিলেটেড উইথ দ্য ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল পিআর ইন্টারভাল ইজ রিলেটেড উইথ দ্য অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডিউ টু ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম আয়ন ইনফ্লাক্স ট্রু অ্যান্ড ডিউ টু ইফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম এটা ফলস ইফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম সব সেলেই হয় সেটার জন্য প্ল্যাটো হইতো না শুধু ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স হয় দেখে প্ল্যাটোটা ক্রিয়েট হয় কার্ডিয়াক মাসাল তাহলে এই এটা কিন্তু বারবার এই কোয়েশ্চেনের এই স্ট্যাম্পগুলো আসে আপনার এটা সতর্কভাবে আনসার দিবেন ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম ইজ ট্রু ইফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম ফলস হবে দেন এই কথাটাই চলে আসছে যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের তাহলে ইম্পর্টেন্সটা কি আমরা ইম্পর্টেন্স কি দেখেছি রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা কি আমরা সেটা দেখেছিলাম আগে যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ইজ দ্য টাইম ডিউরিং উইচ দ্য ভেন্ট্রিকুলার মাসাল ক্যান নট বি রি স্টিমুলেটেড আফটার বিং স্টিমুলেটেড ওয়ান্স একবার স্টিমুলেট করার পর আবার রি স্টিমুলেট করা যাবে না এই রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা দুই ধরনের টাইম হইতে পারে একটা হইতে পারে অ্যাপসিলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড আপনি যতই স্ট্রং স্টিমুলেশন দেন না কেন সেটা কন্ট্রাক্ট করবে না আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড যেখানে আপনি আগের চেয়ে স্ট্রংয়ের যদি স্টিমুলেশন দেন তখন সেটা স্টিমুলেট করবে তো এটা একটা বেসিক কথা যে কোনো মাসালের ক্ষেত্রে যাদের রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা বেসিক কথাবার্তা এখন এই রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের ইম্পর্টেন্সটা কি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে সেল ফ্যাটিক হয় না সেলের কার্ডিয়াক মাসালগুলো রিকভারি একটা সময় পায় কার্ডিয়াক মাসালগুলো নিউট্রিশন নেওয়ার একটা সময় পায় এটা একই কথা যে তারা এই জন্যই তো তারা ফ্যাটিক হয় না পরীক্ষার স্ট্যাম্প যেগুলো আসে এখানে আমরা লাল কালার দিয়ে যেগুলো দেখিয়েছি যে ভেন্ট্রিকুলার এই যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড যেটা সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার মাসালে অ্যাক্রিয়াল মাসালের চেয়ে বেশি থাকে এই রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা হার্ট মাসালের জন্য এটার কারণে অ্যাকশন পটেন্সিয়ালের টাইমটা হার্ট মাসালে স্কেলেটাল মাসালের চেয়ে বেশি থাকে এবং এটা কারা স্পন্স টু দ্য ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল যে কোনো কথা পরীক্ষার স্ট্যাম হিসাবে আসতে পারে ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন বলুক ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন বলুক ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল বলুক এটা আপনারা মুগস্ত রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের সাথে এটা রিলেশন আছে এটা ট্রু দিয়ে দিবেন আর এটা ইসিজিতে কোথায় আমরা দেখি ইসিজিতে আপনারা মনে রাখবেন রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন কিউআরএস এই পাঁচটা কথা সব সময় একসাথে মনে রাখবেন একটার সাথে একটা স্ট্যাম আসলে ট্রু দিয়ে দিবেন কিউআরএস রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন এগুলো সবগুলো একটার সাথে একটা রিলেটেড অ্যান্ড যখনই হার্ট রেট বাড়বে রিফ্র্যাক্টিভ পিরিয়ডের টাইমটা আসলে শর্টেনিং হবে তাহলে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন যেহেতু হার্ট রেট বাড়ায় সেটা কি করবে ডিক্রিজ করবে আর ভ্যাগাস নার্ভ হচ্ছে সেই হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি ভ্যাগাস নার্ভ এটাকে ইনক্রিজ করার কথা তবে
এখানেও সে রিফ্ল্যাক্টিভ পিরিয়ডের ডিউরেশন কমিয়ে দিয়ে হার্ট রেটটা বাড়িয়ে দেয় তাহলে রিফ্ল্যাক্টিভ পিরিয়ডের সাথে আমরা বললাম ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন ভেন্টিকুলার ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন কিউআরএস রিফ্ল্যাক্টিভ পিরিয়ড ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশন বা ভেন্টিকুলার অ্যাকশন পটেনশিয়াল একই কথা ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশন বা ভেন্টিকুলার অ্যাকশন পটেনশিয়াল এটাও একটি কথা একই কথা এটাও আপনারা এটার সাথে মনে রাখতে পারেন তাহলে এই কথাগুলো একসাথে আসবে এবং এগুলোকে আপনারা দেখে ট্রু দিবেন এরপরে দেখেন ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল আমরা জানি বিভিন্ন মেকানিক্যাল ইভেন্ট হয় বিভিন্ন কাজ হয়ে থাকে কোথায় কি কাজ হয় সেটা আমরা বিভিন্ন ইভেন্টস হিসেবে বলি সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল সো দের আর এ লট অফ চেঞ্জেস দ্যাট টেক প্লেস ইন দ্য হার্ট ডিউরিং ওয়ান বিট টু আনাদার বিট ফ্রম ওয়ান বিট টু আনাদার বিট দের আর লট অফ চেঞ্জেস দ্যাট টেক প্লেস ইন দ্য হার্ট অ্যান্ড দিস আর সেট অ্যাজ দ্য কার্ডিয়াক সাইকেল ইট ইজ দ্য ইট ইজ দ্য কোয়ার্ডিনেটেড ইভেন্টস দ্যাট টেক প্লেস ফ্রম ওয়ান হার্ট বিট টু আনাদার হার্ট বিট এবং এখানে কি কি ইভেন্ট হইতে পারে মেকানিক্যাল ইভেন্ট আছে যেখানে কন্ট্রাকশন হয় রিল্যাক্সেশন হয় প্রেশার চেঞ্জ হয় ইন্ট্রা আর্টেরিয়াল ইন্ট্রা ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার চেঞ্জ হয় ভলিউম চেঞ্জ হয় যা ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে হার্টের মধ্যে এরপরে হার্টের মধ্যে কিছুক্ষণ ব্লাড জমে এরপরে যখন কন্ট্রাক্ট করে হার্ট থেকে ব্লাড বাইরে চলে যায় তখন আবার হার্টের মধ্যে ব্লাড ভলিউম কমে তাহলে দের ইস এ চেঞ্জ ইন দ্য ভলিউম দের ইস প্রোডাকশন অফ হার্ট সাউন্ডস হার্ট সাউন্ডস বলতে আমরা যেগুলো বুঝি সেগুলো প্রডিউস হবে কিছু অ্যাবনর্মাল কন্ডিশনে কিছু অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডও প্রডিউস হবে এবং আলটিমেটলি আমরা হাতের মধ্যে একটা পালস বুঝতে পাই দিস ইজ অলসো ডিউ টু দ্য ইভেন্ট দ্যাট অকার্স ডিউরিং এ কার্ডিয়াক সাইকেল তাহলে কার্ডিয়াক সাইকেল আর আমরা বিভিন্ন ফেজ সম্পর্কে জানি কার্ডিয়াক সাইকেলের বিভিন্ন ফেজ সম্পর্কে আমরা জানি যে কার্ডিয়ার কার্ডিয়াক সাইকেলের মূলত আমরা ভেন্ট্রিকুলার ফেজগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট্রিয়াতেও সিস্টোল হয় ডায়স্টোল হয় সিস্টোল ইস কন্ট্রাকশন ডায়স্টোল ইস রিল্যাক্সেশন অ্যাট্রিয়াতেও সিস্টোল ডায়স্টোল হয় আর ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল ডায়স্টোল হয় মনে রাখবেন নর্মালি যদি আমরা একটা পেশেন্টকে কনসিডার করি তাহলে এখানে নর্মাল পার্সন হার্ট রেট ইস অ্যারাউন্ড সেভেন্টি টু বিটস পার মিনিট তাহলে সেভেন্টি টু বিটস পার মিনিট ইন এ মিনিট ইফ দ্যার আর সেভেন্টি টু বিটস দেন ওয়ান বিট অকার ফর জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড আমরা সেভেন্টি টু ডিভাইডেড বাই সিক্সটি টু দি করি তাহলে আমরা দেখব কি দ্যার ইস জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ডস ফর ইচ বিট তার এই জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ডের মধ্যে অ্যাট্রিয়ার কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশনও হয় ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হয় এবার এখানে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনটা ভেন্টিক্যাল কন্ট্রাকশনটা এই জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ডের মধ্যে দুটোই হবে তাহলে অ্যাট্রিয়ার কন্ট্রাকশনটা হয় মনে রাখবেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের জন্য আর বাকি জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ডই হয় অ্যাট্রিয়াল রিল্যাক্সেশন দ্যাট ইস অ্যাট্রিয়াল ডায়স্টোল সে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল অনেক ছোট সময়ের জন্য হয় আমরা ইসিজিতে পিভিএফ পাই উইচ ইজ উইচ ডি নোট দ্য অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল অ্যান্ড দিস ইজ জিরো সেকেন্ড রেস্ট অফ দ্য জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড ইস এট্রিয়াল ডায়স্টোল অ্যান্ড ইন কেস অফ ভেন্ট্রিক্যাল দিস সিস্টোল ইস স্লাইটলি মোর দ্য টাইম অফ সিস্টোল ইন ভেন্ট্রিক্যাল ইস জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড আর দ্য টাইম অফ ডায়স্টোল ইন দ্য ভেন্ট্রিক্যাল ইস জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড আবারও জিরো পয়েন্ট এইট মিলবে তাহলে জিরো পয়েন্ট এইটের মধ্যে অ্যাট্রিয়াতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কন্ট্রাকশন হয় জিরো পয়েন্ট সেভেন রিল্যাক্সেশন হয় আর ভেন্ট্রিক্যালে জিরো পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে কন্ট্রাকশন হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে রিল্যাক্সেশন হয় মজার ব্যাপার হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল ইজ জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ডের সিস্টোল হয় জিরো পয়েন্ট থ্রি এখানে স্টেজও তিনটা আইসো ভলিমেট্রিক কন্ট্রাকশন ম্যাক্সিমাম ইজেকশন রেডিউসড ইজেকশন বা র্যাবিড র্যাবিড ইজেকশন স্লো ইজেকশন ফেস যখনই ভেন্ট্রিকাল কন্ট্রাক্ট করতে যাই ভেন্ট্রিকাল যখন কন্ট্রাক্ট করতে যাই প্রথমে সে কন্ট্রাক্টের শুরুতে সব ভালভ বন্ধ হয়ে যায় সে অ্যাট্রি ভেন্ট্রিকুলার ভালভটা বন্ধ করে ফেলে যাতে হচ্ছে ব্লাড আট্রিয়ার দিকে আবার ব্যাক না চলে যায় ভেন্ট্রিকাল কন্ট্রাক্ট করলে ব্লাড অ্যাট্রিয়াতে যাতে ব্যাক না যায় সে কারণে সে অ্যাট্রি ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালভটাকে বন্ধ করবে এবং আলটিমেটলি সেমিলুনার ওয়ালভ খুলবে যা যার মাধ্যমে অ্যাওটাতে বা পালমানারি ট্রাঙ্কে ব্লাডটা চলে যাবে কিন্তু এই যে অ্যাট্রি ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালভ বন্ধ হয়ে গেল সেমিলুনার ওয়ালভ খুলতে হবে এই মাঝখানের যে সময়টা এখানে কিন্তু এ বি ওয়ালভা বন্ধ সেমিলুনার ওয়ালভা বন্ধ এই সময়টাকে আমরা বলছি আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন এই সময়টাতে হচ্ছে হার্টের পুরো প্রেশারটা গেইন করে সে পুরো ভেন্ট্রিকুলার ভিতরে হাইয়েস্ট প্রেশার গেইন করে সো দ্যাট ইট ক্যান পুশ
কন্ট্রাকশনের সাথে সাথেই এইটটি পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড দ্রুত ইয়েতে চলে যায় অ্যাওটা বা পালমানে ট্রাঙ্ক দিয়ে চলে যায় নেক্সট যে রেডিউস ইজেকশান ফেস হয় এখানে হয় কি অ্যাজ ব্লাড ওদিকে চলে গেছে তখন ব্লাড যখন অ্যাওটা পালমানে ট্রাঙ্কে চলে গেছে অ্যাওটা পালমানে ট্রাঙ্কের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে ভেন্টিকুলার মধ্যে থেকে ব্লাড যেহেতু চলে গেছে ব্লাড এখানে কমে গেছে ভেন্টিকুলার ভিতরের প্রেশারটা কমে যায় তখন একটা ইকোলাইজেশন হয়ে যায় এই জন্য স্লো ইজেকশান হয় রেস্ট অফ দ্য টোয়েন্টি পারসেন্ট ব্লাড এভাবে যায় মনে রাখেন হার্টে যত বেশি ব্লাড মানে যত ব্লাড আসে সব বের করে দেয়া হয় না একটা পার্সেন্টেজ বের করে দেয়া হয় এবং যেটা বের করে দেয়া হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম আর কন্ট্রাক্ট করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই যে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন স্টেজে যে ব্লাডটা তার মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ডায়োস্টোলিক ভলিউম মানে ডায়োস্টল শেষে যে ভলিউমটা রয়ে গেছিল সেটাই হচ্ছে অ্যান্ড ডায়োস্টোলিক ভলিউম দিস ইজ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য হার্ট ভেন্টিকলস and when the heart ventricle contract it syst- through systole it expels the blood and the blood which is expelled is the systole stroke volume and diastolic volume theke jeta she bear kore de seta stroke volume among stroke volume chole jawar pore jeta theke jabe at the end of systole eta hocche and systolic volume that is and diastolic volume theke jeta bear hoye geche stroke volume jodi amra subtract kori minus kore di baki jetai shetai hocche and systolic volume tahole 0.3 te tinta phase 0.3 te tinta phase ekhon mone rakhben isovolumetric contraction amra bolechi ki atrioventricular valve ta close kore dey atrioventricular valve ta close kore so that blood does not goes back to the atria সিস্টোল হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কি হচ্ছিল অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড ভেন্টিকুলে আসছিল যখনই ভেন্টিকুল কন্ট্রাক্ট করতে যাবে সে এই ওয়ার্ডটা বন্ধ করে দিবে তাহলে এই ক্লোজারটা হয় ডিউরিং আইসোভোলিমেট্রিক কন্ট্রাকশন অ্যান্ড দিস প্রডিউসেস দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট আইসোভোলিমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হয় এরপরে দেখেন আমরা বলছি ভেন্টিকুলার ডায়াস্টোল আমরা বলছি ভেন্টিকুলার সিস্টোল যেহেতু জিরো থ্রি সেকেন্ড হয় ভেন্টিকুল ডায়াস্টোলটা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এখনও কোইন্সিডেন্সিল এটা মিলে যায় যেটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এখনও পাঁচটা পেজ পাঁচটার মধ্যে প্রথমটা প্রোটোডায়াস্টোল প্রোটোডায়াস্টোল দিয়ে শুরু এখানে আইসোভোলিমেট্রিক রিল্যাক্সেশন হবে যেখানে রিল্যাক্স হচ্ছে তখন সেমিলুনার ওয়াল্ভ বন্ধ এখনও অ্যাক্সিওভেন্ট্রিকুলার ওয়াল্ভ খুলে নেই সেমিলুনার ওয়াল্ভ বন্ধ আমার সিস্টোল শেষ সিস্টোল হয়ে গেছে সব ব্লাড অ্যাওটা পারমানেন্ট ট্রাঙ্ক দিয়ে চলে গেছে এরপরে সে মিলোনার ওয়ালটা ক্লোজ হয়ে যায় যাতে অ্যাওটা পারমানেন্ট ট্রাঙ্কের ব্লাডগুলো আবার ব্যাক হাটে চলে না আসে এই জন্য এটা বন্ধ হয় এই বন্ধটা কখন হয় এটা হয় ইন কেস অফ ইন ইন দ্য প্রোটোডায়াস্টোল ফেস যেহেতু হার্ট এখন রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে হার্ট ডায়াস্টোলে চলে যাবে তো ওই সময় যদি ওয়ালটা বন্ধ না হয়ে যায় তাহলে আমি যে এত কষ্ট করে ব্লাডগুলো অ্যাওটা পারমানেন্ট ট্রাঙ্ক দিয়ে পাঠাই দিলাম সেটা আবার ব্যাক চলে আসতে চাইবে এই চলে আসাটা প্রতিরোধ করার জন্য কি হবে সেমিনুনার ওয়ালটা বন্ধ হয়ে যাবে সেমিনুনার ওয়ালটা যখনই বন্ধ হবে তখনই একটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হবে অ্যান্ড এটা কখন হবে যেহেতু ডায়াস্টোলের প্রথম ফেজ হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টোল তাহলে প্রোটো ডায়াস্টোলের শেষের দিকে এই সেমিনুনার ওয়ালগুলো ক্লোজ হবে এবং এটা হচ্ছে এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হবে তাহলে আমরা আরেকটা ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পাইলাম যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ প্রডিউস ডিউরিং দ্য প্রোটো ডায়াস্টোল ফেস দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট আফটার প্রোটো ডায়াস্টোল দ্যাট ইজ আইসোভোলিমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেস যেখানে আপনার সেমিলোনার ওয়ার্ল্ড তো আমরা বলছি বন্ধ হয়ে গেছে এখন হার্ট ডায়াস্টোল স্টেজে আসে তাহলে ডায়াস্টোলে ব্লাড হার্টে আসতে হবে হার্টের ব্লাড কোত থেকে আসবে অ্যাট্রিয়া থেকে আসবে মানে এতক্ষণ ধরে ব্লাড কিন্তু অ্যাট্রিয়াতে জমছে যেহেতু জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড ধরেই অ্যাট্রিয়া কিছু ছিল ডায়াস্টোল ফেজে ছিল তাহলে এতক্ষণ ধরে যে ব্লাডটা অ্যাট্রিয়াতে জমছে সেটাকে ভেন্ট্রিকুলার আসতে হবে এবং ভেন্ট্রিকুলার যদি অ্যাট্রিয়ার ব্লাডটা আসতে হয় তাহলে ওই যে আমি অ্যাট্রো ভেন্ট্রিকুলার ওয়ার্ভটা বন্ধ করে আসছিলাম সিস্টোলের সময় সিস্টোলের শুরুতে যে অ্যাট্রো ভেন্ট্রিকুলার ওয়ার্ভ বন্ধ হয়ে গেছিল আইসোভোলিমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে যেখানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হয়েছিল ওই ভেন্ট্রিকুলারটা এখন খুলতে হবে ওই অ্যাট্রো ভেন্ট্রিকুলার ওয়ার্ভটা খুলতে হবে কিন্তু এই সেমিলুলার ওয়ার্ভ বন্ধ হয়ে অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়ার্ভ খোলা পর্যন্ত যে সময়টা তখনই হয় কি আইসোভোলিমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ব্যাট কোনো ভলিউমে চেঞ্জ হয় না তবে হার্টের মধ্যে হার্ট রিল্যাক্স করতে থাকে হার্টের ভিতরের প্রেশারটা কমতে থাকে এবং কমতে কমতে যখন একটা পর্যায়ে এমনভাবে কমে যায় যে ভেন্টিকুলার ভিতরের প্রেশারটা অ্যাট্রিয়ার চেয়ে কমে
এবং এই ভলভ খোলার সাথে সাথে অ্যাট্রিয়াতে যে এতক্ষণ ধরে যে ব্লাডটা জমছিল সেগুলো সব দ্রুত গতিতে ভেন্ট্রিকুলার চলে আসতে চাইবে অ্যান্ড দিস ইজ সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড হচ্ছে প্রথম ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ভালভ খোলার সাথে সাথেই চলে আসে এরপরে যে কাজটা হয়েছিল অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকল থেকে যখন ব্লাড অ্যাওটা এবং পারমানেন্ট প্রাণ দিয়ে যাওয়ার সময় যেটা হয়েছিল আমরা বলছি কি এক সময় প্রেশার ইকোলাইজ হয়ে যায় তো এখানেও একই জিনিস হয় অ্যাট্রিয়া যেহেতু অনেকগুলো ব্লাড ভেন্ট্রিকুলে পাঠিয়ে দিয়েছে তাহলে ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডের সাথে এটা ইকোলাইজ হয়ে যায় ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডের সাথে যখন এটা ইকোলাইজ হয়ে যায় তখন আবার স্পিডটা কমে যায় ব্লাড ফ্লোর স্পিডটা কমে যায় এবং এই কম সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্লো র্যাপিড ফিলিং স্লো র্যাপিড ফিলিং যেখানে হয় কি স্লো ফিলিং স্লো ফিলিং যেখানে হচ্ছে টেন পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড আসে তাহলে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং স্লো ফিলিং না র্যাপিড মনে রাখার দরকার নেই প্রথমে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং হয় দেন স্লো ফিলিং হয় ফর টেন পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড লাস্টলি কি হয় লাস্টলি অ্যাট্রিয়া করে কি অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে এই একটাই সময় যে দেখেন এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড লাস্ট র্যাপিড ফিলিং এর টাইমটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের সময় হয় কি অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে বাকি যে ব্লাড অ্যাট্রিয়াতে ছিল সবগুলো চিপাই হচ্ছে সে ভেন্ট্রিকালের মধ্যে দিয়ে দেয় এবং এখানে এই এভাবে যখন ব্লাডটা দেয় তখন হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড হার্টে আসে এট্রিয়াতে যেগুলো ছিল এগুলো একদম হার্ট স্কুইজ হয়ে অ্যাট্রিয়া স্কুইজ হয়ে সব ব্লাড ভেন্ট্রিকলে পাঠিয়ে দিবে এবং এই সময়টাই হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সিস্টম এবং এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তাহলে ভেন্ট্রিকাল ডায়োস্টোলের লাস্ট স্টেজে গিয়ে অ্যাট্রিয়া সিস্টোল হয় বাকি পুরাটার সময়ই অ্যাট্রিয়া কী অবস্থায় থাকে ডায়োস্টোল অবস্থায় থাকে আমরা বলছি অ্যাট্রিয়ার ডায়োস্টোল তা জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড তাহলে শুধু এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যেটা যখন লাস্ট র্যাপিড ফিলিং হয় ভেন্ট্রিকলে সেখানে এই টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য ফিলিং হয় এবং এই সময়টাই শুধু ব্যাটেরিয়া সিস্টোল স্টেজে থাকে পিভিএফ প্রডিউস করে বাকি পুরাটা সময় কি থাকে এটা একটা রিল্যাক্স বা ডায়োস্টোল স্টেজেই থাকে তাহলে আমরা অনেকগুলো কথা আপনাদেরকে বলেছি যেগুলো আপনাদের লাগবে এবং আমরা এখানে হাইলাইট করেছি বা রেড কালার করেছি যেগুলো পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসেবে আসে যদি আপনি মেকানিজম দিয়ে মনে রাখেন তাহলে আপনাদের জন্য পার্সেন্টেজ মনে রাখা সহজ হবে তাহলে আগেরটাতে আমরা দেখলাম এখানে এইটি পার্সেন্ট এবং টোয়েন্টি পার্সেন্টের ব্যাপার ছিল পরেরটাতে সেভেন্টি টেন টোয়েন্টি পার্সেন্টের ব্যাপার আসছে মনে রাখবেন অ্যাকচুয়াল কন্ট্রাকশানের কারণে যে ব্লাডটা ভেন্ট্রিকুলার শেষের দিকে পুশ করে দেওয়া হয় সেখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য ব্লাড ভেন্ট্রিকুলার আসে আচ্ছা এখানে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিংয়ে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং আমরা যেটা বললাম যে অ্যাকচুয়াল ভেন্ট্রিকুলার ওয়ার্ভটা প্রেশার কমে যাওয়ার কারণে ভেন্ট্রিকুলার ভিতরে প্রেশার কমে যাওয়ার কারণে হুট করে অ্যাকচুয়াল ভেন্ট্রিকুলার ওয়ার্ভটা খুলে গেল এবং অনেক বেশি ব্লাড ভেন্ট্রিকুলার ড্রপ হলো এই যে সেভেন্টি পারসেন্ট ব্লাড যখন আসে তখন একটা হাই ফ্লো অফ ব্লাড হয় এবং এই হাই ফ্লো ব্লাডের কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে থার্ড হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হইতে পারে নর্মালি সেটা হবে না তবে প্যাথোলজিক্যাল স্টেজে যাদের ল্যাব ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়র আছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এ এল বি এফের যে পেশেন্ট অ্যাকিউট ল্যাব ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়র তাদের এ সময় এই ব্লাডটা ঘাসিং একটা সাউন্ড প্রডিউস করবে যেটা আমরা থার্ড হার্ট সাউন্ড হিসাবে পাব আর লাস্ট র্যাপিড ফিলিংয়ে যে অ্যাকচুয়াল কন্ট্রাকশানের মাধ্যমে যে ব্লাডটা ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে পুশ করে দেওয়া হয় সে পুশিংয়ের সময় একটা সাউন্ড হইতে পারে যেটা হচ্ছে ফোর্থ হার্ট সাউন্ড তাহলে হার্ট সাউন্ডগুলো তখনই প্রডিউস হবে যখন বাল্ব ক্লোজ হচ্ছে বা ওয়াল্ভ যখন ক্লোজ হয় তখন একটা টার্বুলেন্স অফ ব্লাড ফ্লো হয় তাহলে নর্মাল একটা ব্লাড ভেসেল দিয়ে যদি হাই ফ্লো অফ ব্লাড যায় বা অ্যাপ নর্মাল একটা ব্লাড ভেসেল দিয়ে নর্মাল ফ্লো অফ ব্লাড যায় বা কোনো ভাল্ভ ক্লোজার হয় এই সবগুলো টার্বুলেন্স ক্রিয়েট করে যার জন্য সাউন্ড হয় নর্মালি এ ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং লাস্ট র্যাপিড ফিলিং এগুলোতে কোনো টার্বুলেন্স হওয়ার কথা না তবে যাদের প্যাথোলজিক্যাল কিছু কিছু কন্ডিশনে এখানে টার্বুলেন্স ক্রিয়েট হয় যার জন্য আমরা এ প্যাথোলজিক্যাল সাউন্ডগুলো পেতে পারি তাহলে আমরা ফোর্থ হার্ড সাউন্ড কিসে পাই আমরা ল্যাব ভেন্ট্রিকুলার হাইপার ট্রফিতে ইউজুয়ালি ফোর্থ হার্ড সাউন্ড পেতে পারি এবার আসেন আমরা যে কথাগুলো বললাম এটার একটা পিক্টোরিয়াল আমরা দেখছি এই পরি এই ছবিটা আমরা জানি গাইটনের একটা বিখ্যাত ছবি আমরা সব সময় সেটা দেখছি তাহলে এখানে সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল বলতে আসলে আমরা বুঝছি কি এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল এবং ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল দেখেন ভলিউম চেঞ্জের কথা এখানে
যে ভেন্ট্রিকুলার ভিতরে আমরা বলছি এই যে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ এখানে হচ্ছে এই জায়গায় এই যে এই কর্নারে এসে হচ্ছে অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার ওয়ার্ডটা বন্ধ হয়ে যায় অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার ওয়ার্ডটা যখন এখানে বন্ধ হয় এটা আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ এবং এখান থেকে সেমিনুনার ওয়াল্ভ খোলা পর্যন্ত এই জায়গায় এসে সেমিনুনার ওয়াল্ভ খুলে তাহলে অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার ওয়াল্ভ বন্ধ হইল সেমিনুলার ওয়াল্ভ ওপেন হইল এই সেমিনুলার ওয়াল্ভ ওপেন হওয়া পর্যন্ত এটা আইসোভলিমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেস এবং সেমিনুলার ওয়াল্ভ খোলার পরে এটা ইজেকশন ফেস যখনই সেমিনুলার ওয়াল্ভ আবার ক্লোজ হয়ে যাবে তখন আবার অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ খোলা পর্যন্ত এই জায়গায় এসে অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ খুলবে তাহলে এই ছবিতে দেখেন অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ এখানে বন্ধ হইল এখানে খুলল সেমিনুলার ওয়াল্ভ এখানে খুলল এখানে বন্ধ হয়ে গেল এই খেলাটা এর মধ্যে শেষ এখন সেমিনুলার ওয়াল্ভ যখন এখানে বন্ধ হয়ে গেল অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ খোলার আগ পর্যন্ত এখানে দুইটা ফেস হয় ডায়োস্টোলের একটা আমরা বলছি প্রোটো ডায়োস্টোল আরটা আইসোবলিম একটু রিল্যাক্সেশন ফেস এবং এই প্রোটো ডায়োস্টোলের সময় দেখেন সেকেন্ড হার্টসন প্রডিউস হয়েছে আর এখানে যেহেতু আমরা বলছি যে অ্যাট্রোভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ ক্লোজ হয় সেজন্য এখানে ফার্স্ট হার্টসন প্রডিউস করে আর একটা কথা আমরা শেষের দিকে বলছি যে লাস্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড অফ ডায়োস্টোল এই ছবিটাকেই এদিকে আবার কন্টিনিউ হবে তাহলে লাস্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড অফ দ্য ডায়োস্টোলে কি হয় অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে একটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য ব্লাড ভেন্ট্রিকুলে পাঠিয়ে দেয় এই যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য ব্লাড অ্যাট্রিয়া ভেন্ট্রিকুলে পাঠিয়ে দেয় এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজ ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন এটাতে প্যাথোলজিক্যালি যে হার্ট সাউন্ডটা প্রডিউস হতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাসফোর অ্যাসফোর সাউন্ডটা এখানে প্রডিউস হতে পারে এবং এই যে ওয়েভটা এ সি ভি দিয়ে দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে কি এটা হচ্ছে জগুলার ভেনাস যে প্রেশার আমরা দেখি জগুলার ভেনাস যে প্রেশারটা দেখি সে জগুলার ভেনাসের প্রেশারের হচ্ছে কার তাহলে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাকশনের কারণে অ্যাট্রিয়া যখন কন্ট্রাক্ট করবে তখন অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে নিচের দিকে ব্লাড পুশ করবে এবং ভেনাস যে ব্লাডগুলো ঢুকতেছিল সেগুলো কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হবে যেহেতু অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্টেড স্টেটে আসে তখন উপরের দিকে একটা ধাক্কা দিবে এবং সেটা আমরা যে বিপিতে একটা ওয়েভ হিসাবে দেখব যেটাকে আমরা বলি এ ওয়েভ এবং এটা এ ওয়েভ কেন হয়েছে সুন্দর একটা কথা এ ওয়েভ অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের কারণে হচ্ছে এ ওয়েভ হচ্ছে ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন আর এটাতে যদি প্যাথোলজিক্যাল হয় একটা অ্যাসপোর প্রডিউস হবে এবং এই সময়টাই ইসিজিতে কি হবে এই পি ওয়েভটা প্রডিউস হবে যখনই জে বিপিতে এ ওয়েভ প্রডিউস হয় ইসিজিতে একটা পি ওয়েভ প্রডিউস হয় হার্টে অ্যাসপোর প্রডিউস হয় অ্যাসপোর আমরা সবসময় শুনব না প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে শুনব এবং এটা কখন এটা হচ্ছে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ অফ ভেন্টিকুলার ডায়োস্টোল জুরিং উইচ অ্যাট্রেসিং সিস্টোল স্টেজ আপনারা যদি এই টোটাল জিনিসটা মনে রাখেন তাহলে এই চার্ট থেকে বা এই মেকানিক্যাল ইভেন্ট থেকে যে কোনো জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসলে আমরা এখানে ইলেকট্রিক্যাল ইভেন্ট মেকানিক্যাল ইভেন্ট সাউন্ড সবগুলো একই সাথে বলে ফেলছি এই সবগুলোই আপনারা কোরিলেট করতে পারলে যেখান থেকে এই স্টেমে কোয়েশ্চেন আসুক সেটা আপনারা পারবেন দেখেন সি ওয়েভ যে বিবিতে আর একটা আছে সি ওয়েভ এই সি ওয়েভটা কি আমরা এই জায়গায় আপনাদেরকে এসে কি বলছিলাম যে এই কন্যার এসে কি হয় এই কন্যাটাতে হচ্ছে আইসোভলিমেট্রিক কন্ট্রাকশন শুরু হয় যেখানে হচ্ছে ক্লোজার অফ দ্য অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ হয় ক্লোজার অফ দ্য অ্যান্ট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ সি দিয়ে আপনারা মনে রাখবেন সি মিনস ক্লোজার অফ দ্য অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ যখন হার্টের ব্লাড অ্যাট্রিয়ার ব্লাডটা ভেন্টিকুলার যাচ্ছিল যখনই অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ ক্লোজ হয় তখন এই যে অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ উপরের দিকে ক্লোজ হওয়ার কারণে অ্যাট্রিয়াতে যে সব ব্লাড যাই ছিল অ্যাট্রিয়া স্কুইজ করে সব ব্লাড ঠেলে দেওয়ার পরে অ্যাট্রিয়া আবার রিল্যাক্স হয়ে গেছে তখন অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ যখন আবার বন্ধ হয় তখন সে একটা পুশিং করে অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়ালটা অ্যাট্রিয়ার দিকে পুশ করে সেটাও আবার ওয়েনের মধ্যে গিয়ে সার্চ করে এবং ওয়েনের মধ্যে একটা পুশ করে তখন আমরা আর একটা ওয়েভ জেবিতে জেবিপিতে পাই সেটা হয়ে যায় সি ওয়েভ এবং আমরা জানি ক্যারোটিড পালসের পালস হয় একটা আমরা বলি যে জে বিপিতে পার বিটে পালস হয় দুইটা এই যে একটা পালস হইল কেন অ্যাট্রিয়া যখন কন্ট্রাক্ট করছে সে ব্লাডকে পিছনের দিকে ধাক্কা দিছে যার কারণে আমরা এখানে একটা ওয়েভ পাইছি পরে অ্যাট্রিভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ যখন ক্লোজ হয়েছে সেটাও আবার অ্যাট্রিয়াতে ধাক্কা দিছে যেটা আলটিমেটলি ভেনে ধাক্কা দেয় এবং সেটার জন্য আমরা একটা সি ওয়েভ পাই তাহলে আমরা জে বিপিও ক্লিয়ার করলাম এবং কোথায় কোথায় ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হয় কোথায় সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয় সেটা আমরা বুঝলাম
এই যে যখনই ব্লাড ইজেক্ট করতেছে ব্লাড অ্যাওটাতে ব্লাড পাঠাচ্ছে এই অ্যাওটার ব্লাডটা আলটিমেটলি সার্কুলেশন আসছে আমার এখানে পালসে আমি সেটা পাবো এবং যখনই হচ্ছে ডায়োস্টোলে হার্ট চলে যাবে যখনই ডায়োস্টোলে হার্ট চলে যাবে ডায়োস্টোলে যখন হার্ট চলে যাবে তখন এই পালসটা অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে বা যেটা আমরা সুয়েলিং যেটা পাই পালসে সেটা থাকবে না এবং এই যে জায়গায় পালসের এই জায়গায় এসে কি হবে একটা ডায়ক্রোটিক নচ ফর্ম করে দেখেন পালসের ওয়েবটা স্মুথ না এই জায়গায় একটা ডিপ্রেশন হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ডায়ক্রোটিক নচ পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে ডায়ক্রোটিক নচটা কোন জায়গায় হয় সেটা দেখেন এই স্টেজটা কি আমরা জানি এই জায়গায় যেখানে এস টু প্রডিউস হয়েছে এই জায়গাটা হয়েছে যেখানে প্রোটো ডায়োস্টল ছিল হার্টের প্রোটো ডায়োস্টলের শেষের দিকেই এই ডায়ক্রোটিক নচটা পাওয়া যায় তাহলে ডায়ক্রোটিক নচটা মনে রাখবেন যে এটা প্রোটো ডায়োস্টল স্টেজে পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন একসাথে পড়ছি আপনারা এই এক্সপ্লেনেশনটা বারবার দেখবেন এই জিনিসটা আপনারা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবেন তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেনে ছিল কি সিস্টল বিগিন দ্য লেফট সেম আচ্ছা আমরা জানি হচ্ছে কন্ডাকশন সিস্টেম অফ দ্য হার্ট থেকে অ্যাস এ নোট তার থাকে রাইট এট্রিয়ামে সেই জন্য যে কোনো কাজ রাইট এট্রিয়াম থেকে শুরু হবে এই জন্য সিস্টল বিগিনস ইন দ্য লেফট এট্রিয়াম এটা ফলস হবে আর লেফট এট্রিয়ামে মানে অ্যাট্রিয়ামেরই তো সিস্টল অনেক কম সময় থাকে ভেন্টিকুলার সিস্টলের একটা অংশ শুধু হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সিস্টম আর লেফট এট্রিয়াম রাইট এট্রিয়ামের মধ্যে অবশ্যই রাইট এট্রিয়ামটা আগে কন্ট্রাক্ট করবে এবং রাইট এট্রিয়াম আগে কন্ট্রাক্ট করবে বিকজ এস এ নোটটা এদিকে থাকে ফার্স্ট হাউট ইস ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইস হার্ট ইন দ্য প্রোটোডাইস্টল দিস ইস ফলস অ্যাট্রিয়া ভেন্টিকুলার সিস্টল অকার সাইমালটেনিয়াসলি দিস ইস ফলস আমরা দেখেছি অ্যাট্রিয়া সিস্টল অকার ডিউরিং দ্য ভেন্টিকুলার লাস্ট স্টেজ অফ ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল দ্য কন্ট্রাক্টিং ভেন্টিকুল শর্ট অ্যান্ড ফ্রম অ্যাপেক্স টু বেস আচ্ছা এই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন যে দিস কন্ট্রাকশান অলওয়েজ গোজ ফ্রম অ্যাপেক্স টু বেস এখানে কয়েকটা কথা আছে দেখেন ডিপোলারাইজেশন প্রোসিডস ফ্রম অ্যান্ডোকার্ডিয়াম টু এপিকার্ডিয়াম এই যে ডিপোলারাইজেশনটা আমরা বলছি সেটা হার্টের ভিতরের লেয়ার থেকে বাইরের লেয়ার দিকে যাবে আর ইম্পালস গোজ ফ্রম রাইট টু লেফট তাহলে রাইটে আগে হবে পরে লেফটে যাবে আর কন্ট্রাকশন বিগিনস ফ্রম অ্যাপেক্স টু বেস কন্ট্রাকশন অ্যাপেক্স থেকে হয়ে বেসের দিকে যাবে তাহলে ব্লাডকে বের করে দিতে সুবিধা হবে এ কয়েকটাই আমাদের স্ট্যাম ছিল তাহলে সেটা আশা করে আপনারা এই কার্ডিয়াক সাইকেলের মেকানিক্যাল ইভেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ইভেন্ট এগুলোর থেকে যা কোয়েশ্চেনগুলো আসবে আপনারা এগুলো পারবেন এরপর আসেন ইসিজি ইসিজি আমরা আমাদের টপ টেন ক্লাসে ডিসকাস করেছি এখন আজকে যেহেতু আমরা মেকানিক্যাল ইভেন্টের সাথে একসাথে দেখেছি তাহলে অনেক কিছু আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা আমরা জানি পি ওয়েভ আর হচ্ছে এখানে কিউ আর এস ওয়েভ আর একটা হচ্ছে টি ওয়েভ তিনটা ওয়েভ সম্পর্কে আমরা জানি আর দুটা সেগমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসে একটা হচ্ছে পি আর সেগমেন্ট একটা এস টি সেগমেন্ট আর রিসেন্টলি মেডিসিন অ্যাসপেক্ট থেকে বা কার্ডিওলজির অ্যাসপেক্ট থেকে হচ্ছে কিউটি ইন্টারভাল প্রলঙ্গেশনের কিছু কজ আছে আমরা জানি হাইপোকেলেমিয়া হাইপোকেলসেমিয়া হাইপোম্যাগনেসিমিয়া এগুলোতে কিউটি প্রলঙ্গেশন হয় এ কয়েকটা কথা পরীক্ষায় রিসেন্টলি আসছে তাহলে আমরা জানি পি ওয়েভ আমরা দেখে আসছি যে এট্রিয়াল যে ডিপোলারাইজেশন আমরা বলছি যখনই জেবিপিতে এ ওয়েভ হয় যখনই এট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে বা এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন হয় তখনই আমরা ইসিজিতেও পি ওয়েভ পাব তারপরে কিউ ওয়েভ কিউ ওয়েভটা হচ্ছে আমরা জানি এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি কিউ ওয়েভ হচ্ছে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রড ইট ইস ইউজুয়ালি ডিউ টু দ্য স্যাপটাল ডিপোলারাইজেশন স্যাপটাল ডিপোলারাইজেশনের জন্য কিউ ওয়েভ হয় এটা অপোজিট ডাইরেকশনও হয় ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রড এই জন্য এটা একটা নেগেটিভ ডিফ্লেকশন শো করে এই যে নেগেটিভ কিউ ওয়েভটা সবসময় একটা নেগেটিভ ডিফ্লেকশন শো করে এবং ফাইভ সিক্স থেকেই আমরা হচ্ছে ল্যাটারাল লিড যেগুলো ল্যাটারাল লিডগুলো সেখান থেকে ভেন্টিকুলার স্যাপটাম বুঝতে পারি আর ইউজুয়ালি স্যাপটামের উপর ভেন্টিকুলার টু থ্রি যে লিডগুলো থাকে ভেন্টিকুলার ওয়ান টু থ্রি ফোর যেগুলো সেগুলো হচ্ছে স্যাপটামের উপর থাকে তাহলে সেখান থেকেও আমরা স্যাপটাল ডিপোলারাইজেশনটা বুঝতে পারি কিউ আর এস কমপ্লেক্সের অনেকগুলো ইম্পর্টেন্স কিউ আর এস কমপ্লেক্স আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছি যে ইট ইস রিলেটেড টু দ্য রিফ্র্যাক্টিভ পিরিয়ড ইট ইস রিলেটেড টু দ্য ভেন্টিকুলার সিস্টোল তাহলে এখানে দেখেন আমরা যে কার্ডিয়াক ইভেন্ট দেখাইছি এখানে কিউ আর এসটা কোথায় কিউ আর এসটা এই জায়গায় তাহলে কিউ আর এসটা হচ্ছে ইস রিলেটেড টু দ্য ভেন্টিকুলার সিস্টোল আরও কয়েকটা কথা আমরা দেখছি যে ইট ইস রিলেটেড টু ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশন ভেন্টিকুলার অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড এ কথাগুলো আপনারা মনে রাখবেন তারপর এই কিউ আর এসটা হচ্ছে প্রলংড হয়ে যেতে পারে কিউ আর এসটা হচ
টি ওয়েভ সম্পর্কে আমরা জানি এটা ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন যখন ভেন্ট্রিকুল রিল্যাক্স করছে তখন আমরা একটা টি ওয়েভ পেতে পারি টি ওয়েভটা হচ্ছে হাই পিক পিক টল পিক টি ওয়েভ থাকে ইন কেস অফ হাইপার ক্যালেমিয়া তাহলে ই সিজিতে পি ওয়েভ ডিনোটস অ্যাক্টুয়াল রিপোলারাইজেশন ইজ ট্রু টি ওয়েভ ইজ ডিউ টু ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন ইজ ট্রু অ্যান্ড কিউআরএস কমপ্লেক্স ফলোজ দ্য অনসেট অফ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের সময় কিউআরএস হয় সেটা ট্রু এরপরে কোয়েশ্চেনটা দেখেন আর একটা কোয়েশ্চেন ইসিজি থেকে আসছে সেটা হচ্ছে কি আর আর ইন্টারভাল সো আর আর ইন্টারভাল ডাজ নট ভ্যারি ইন অটোনমিক নিউরোপ্যাথি মনে রাখবেন অটোনমিক নিউরোপ্যাথির এতগুলো কথা আপনাদের এখানে আমরা আনবো না তবে অটোনমিক নিউরোপ্যাথিতে একটা ফিচার হচ্ছে ফিক্সড হার্ট রেট থাকে ফিক্সড হার্ট রেট থাকে তো আমরা হার্ট রেট ইউজুয়ালি দেখি হচ্ছে দুইটা আর দিয়ে আমরা দেখি দুইটা আর এর মাঝখানে টাইমটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে হার্ট রেটটা কীরকম তাহলে ইউজুয়ালি আমরা এক্সপেক্ট করি একটা নর্মাল হার্টের আর আর ইন্টারভালটা জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড হয় তাহলে এই অটোনমিক নিউরোপ্যাথিতে হচ্ছে যেহেতু তার অটোনমিক কোনো কাজ হচ্ছে না তার সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাজ করছে না তার একটা ফিক্সড হার্ট রেট থাকে সো আর আর ইন্টারভালটা ফিক্স হয়ে যায় আর টি ইন্টারভাল রিফ্লেক্স ভেন্ট্রিকুলার অ্যাকশান পটেন্সি ভেন্ট্রিকুলার অ্যাক্টিভেশন টাইম সো আর টি ইন্টারভাল হচ্ছে কি কিউআরএস এর জায়গা থেকে শুরু করে টি ওয়েভ পর্যন্ত টি ওয়েভ আর টি ইন্টারভাল কোনো ইন্টারভাল আমরা ইউজুয়ালি পড়ি না তবে টি আর আর এর শুরু থেকে শুরু করে টি এর শেষ পর্যন্ত যেটা সেটা হচ্ছে আর টি ওয়েভ এবং আর টি ওয়েভের সময় ভেন্ট্রিকুলার তাহলে আর কিউআরএসও পড়ে গেল এখানে টি ওয়েভও পড়ে গেল তাহলে ভেন্ট্রিকুলার ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন থেকে শুরু করে রিপোলারাইজেশন পর্যন্ত এখানে চলে আসে পি আর ইন্টারভাল হ্যাঁ পি ওয়েভ হচ্ছে ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন পি ওয়েভ ইজ ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন এবং পি আর ইজ ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল এই পি থেকে আর সেগমেন্টে পুরো সেগমেন্টেই হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল থাকে বা অ্যাট্রিয়াল অ্যাট্রিয়াল অ্যাক্টিভেশন টাইম থাকে এবং এরপর থেকেই হচ্ছে এটা হচ্ছে লাস্ট পার্ট পি আর ইন্টারভালটা যখন ভেন্ট্রিকুলার লাস্ট ফেজ অফ ডায়েস্ট্রোল চলে আর কিউআরএস কমপ্লেক্স ফলোজ দ্য অনসেট অফ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন দিস ইজ এ রিপিটেড স্টেম এটা আমরা আগে দেখছি আই ওয়েভ বলতে কোনো ওয়েভ আমাদের আমরা এখানে পড়ি নাই তাহলে পি আর ইন্টারভাল কোয়েনসাইড উইথ অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল ইস স্টেম এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড কিউ টু ইন্টারভাল ইস ইস স্টার্ট অফ কিউআরএস থেকে টি ওয়েভ পর্যন্ত এবং কিউ টি ইন্টারভালটাও রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড যেহেতু কিউআরএসটা এখানের ভিতরেই পড়ে গেছে কিউ টি ইন্টারভালটাই করসপন্ডস উইথ দ্য রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বা ভেন্ট্রিকুলার অ্যাক্টিভেশন ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন এই কথাগুলো যদি আসে ভেন্ট্রিকুলার অ্যাকশান পটেন্সিয়াল তাহলে এগুলো ট্রু দিবেন তাহলে কিউ আর এস বলুক আর কিউ টি বলুক দুটার ক্ষেত্রে আপনারা ট্রু দিবেন কারণ কিউ টিতেই কিউ আর এস কিন্তু পড়ে গেছে পুরোটাই তাহলে এটাও অ্যাকশান পটেন্সিয়ালের সাথে কারেসপন্ড করবে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের সাথে কারেসপন্ড করবে এরপরে দেখেন হচ্ছে এস টি ইন্টারভালে আমরা শুধু এস টি ইন্টারভালে জানি যে এস টি ইলেভেশন এস টি ডিপ্রেশন হয় এস টি ডিপ্রেশন হয় ইন কেস অফ হাইপোকেলেমিয়া এস টি ইলেভেশন হয় ইন কেস অফ ইস্কেমিয়া পেরিকার্ডাইটিস এ কয়েকটা কথা আপনারা মনে রাখবেন রেস্ট আমরা তো যখন ফ্যাকাল্টি ক্লাসগুলো দেখব তখন এটার মধ্যে এটা ডিসকাস করব তাহলে এটা আমরা সলভ করে ফেলেছি নেক্সট ডায়ক্রটিক নচ ডায়ক্রটিক নচ সম্পর্কে আমরা মূল কথা বলে ফেলছি যে ডায়ক্রটিক নচ হচ্ছে অ্যাট্রিয়ার পালসে হয় এবং কোন সময় হয় যখন প্রোটোডায়োস্টল থাকে যখন সেকেন্ড হার্ট সন প্রডিউস হয় তাহলে এই কোয়েশ্চেনের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দুটা দুটা স্ট্যাম্প হবে দেখেন অ্যান্ড অফ ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল কিন্তু ট্রু হবে না ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের শেষে প্রোটোডায়োস্টল শুরু হয় প্রোটোডায়োস্টলের শেষের দিকে গিয়ে হচ্ছে কি হয় আমরা জানি ডায়ক্রটিক নচ হয় পালস প্রডিউস করে সেই জন্য এখানে দুইটা স্ট্যাম্পই ট্রু হবে ডায়ক্রটিক নচ and what's the second heart sound so next uh, we are uh, coming across a question which is the difference between second heart sound and first heart sound this is also a frequently appearing question in your exam dui heart sound er moddhe parthokko gulo ashe tale amra kichu kotha dekhe aschi je eta ekta hocche first heart sound ta isovolumetric contraction phase e hoy isometric contraction phase e ar second heart sound ta hocche during the proto diastol phase hoy jokhon diastol ta shuru hocche ar ekta hocche first heart sound due to closure of atriventricular valve amra bolechi second heart sound due to closure of the semilunar valve it might be aortic or pulmonary valve ekhane arekta byapar apnader mention korar joruri jeta hocche অ্যাক্ট্রোভেন্টিকুলার ওয়াল্ভ দুই পাশেই হচ্ছে ইউজুয়ালি হচ্ছে সাউন্ডটা প্রডিউস করে একসাথে যদিও রাইট হার্টের মানে রাইট হার্টের যেসব সাউন্ড সেগুলো হচ্ছে একটু পরে হয় লেফটেরগুলো আগে হয় লেফটেরগুলো আগে হবে কারণ লেফট ওয়ালের লেফট ভেন্ট্রিকুলার থিকনেস
কিন্তু রাইট হার্টের রাইট হার্টে কি হয় রাইট হার্টে ইঞ্জেকশনটা আরেকটু বেশি কোন দরে হয় এবং এই জন্যই হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেটা সেটা হচ্ছে ইন ইন কেস অফ ইন কেস অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড দ্যাট ইজ স্প্লিটিং আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডকে এস টু দিয়েও ডিনোট করি আবার অনেক সময় এ টু পি টু দিয়ে ডিনোট করি এ টু পি টু দিয়ে ডিনোট করি বিকজ দ্যার আর টু কম্পোনেন্টস অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড অ্যাওটিকটা আগে হয়ে যাবে যেহেতু লেফট হার্ট আগে কন্ট্রাক্ট করে শেষ হয়ে যাবে এবং পারমানেন্ট একটু পর হবে এটা মাইক্রো সেকেন্ডে ডিফারেন্ট তো সেটা এই জন্য এ টু পি টু একটা স্প্লিটিং আমরা পেতে পারি এবং ইন্সপিরেশন আমরা ইন্সপিরেশন যখন আপনাদেরকে পড়িয়েছি এ কথাটা আমি টপ টেন ক্লাসেও বলেছি যে ইন্সপিরেশনের সময় যেহেতু রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে এই পালমানারি বন্ধ হইতে আরও সময় নিবে যেহেতু রাইট সাইডে একটু এক্সট্রা লোড অফ ব্লাড আসে ইন ইন্সপিরেশন এবং ইঞ্জেকশনও বেশিক্ষণ ধরে হয় তাহলে আরও স্প্লিটিং হবে ইন ডিউরিং ইন্সপিরেশন এবং এই স্প্লিটিংয়ে কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্সও রয়েছে তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা দুটো কথা আপনাদের মনে রাখতে বলেছিলাম যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হচ্ছে সব সময় লো পিচ প্রলং লো পিচ প্রলং লো পিচ প্রলং আর হা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেটা সেটা শর্ট হবে সেটা প্রোটোডায়েস্টল হবে সেটা শর্ট হবে সেটা হাই পিচড হবে শর্ট হবে হাই পিচড হবে শর্ট হবে হাই 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 পিচড হবে এবং এটা স্প্লিটেড হবে এই হলো মেজর ডিফারেন্স তারপর এবার ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্সটা কি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কিছু কিছু কন্ডিশন লাউড হইতে পারে যেমন মাইটাল স্টেনোসিস যেমন শর্ট পিয়ার ইন্টারভাল যেটা হচ্ছে তাহলে দেখেন তাহলে ক্লিনিক্যাল কিছু ইম্পর্টেন্সের ব্যাপার চলে আসে যেমন হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কিছু কিছু কন্ডিশন লাউড হইতে পারে এই টাইমিংটাও পরীক্ষায় একবার আসছিল যার জন্য এটা আমরা হাইলাইট করে রাখছি তাহলে এই এই যে পরীক্ষা স্ট্যাম্প হিসেবে আসছিলো যে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডকে হাই পিচ বলছি এটার ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে ফিফটি হার্টস আর ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সি এটার অর্ধেক হইতে পারে এটা টোয়েন্টি টু ফর্টি হার্টস পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে আর টাইমিংটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড যেহেতু প্রলং এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড সো এটা ডিফারেন্সটা খুব বেশি না তবে স্লাইট ডিফারেন্স এবং এই ডিফারেন্সটাই পরীক্ষায় আসতে থাকে এরপরে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স হচ্ছে কি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিছু কিছু কন্ডিশন লাউড হয় যেমন হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন মাইটাল স্টেনোসিস শর্ট পিয়ার ইন্টারভাল ইন কেস অফ লং গ্যানং সিনড্রম এটাতে হচ্ছে কি হয় ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা মোর প্রমিনেন্ট হয় আর ইট ডিক্রিজেস ইন মাইক্রোল রিগারজিটেশন সফট হয়ে যায় ইন কেস অফ মাইক্রোল রিগারজিটেশন আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্সটা কি এটা আমরা জানি স্প্লিটিং থাকে এবং এটা স্প্লিটিংটা ইন্সপিরেশনের সময় প্রমিনেন্ট হয় এবং একটা ফিক্সড স্প্লিটিং থাকে ইন কেস অফ এএসডি এএসডিতে একটা ফিক্সড স্প্লিটিং থাকে আর রিভার্স স্প্লিটিং হয়ে যায় ইন লেফট বান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক এস থ্রি এস ফোর এর ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন কি আমরা বলছি কি এস থ্রি পাওয়া যাবে ইন কেস অফ ল্যাব ভেন্টিকুলার ফেলিওর এস ফোর পাওয়া যাবে ইন ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি এচওসিএম হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি আয়োটিক স্টেনোসিস এগুলোতে হচ্ছে কি এস ফোর আমরা পেতে পারি সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স সো সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ডিফারেন্স ফ্রম দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইন দ্যাট তাহলে ফিচার্সগুলো হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের এই কোয়েশন যখন এরকম সেন্টেন্স আসে দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ডিফার্স ফ্রম দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইন দ্যাট ইট ইস তাহলে ইট ইস বলতে এখানে কি ইটটাকে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে কি হয় রিলেটেড টু টার্বুলেন্স সেট আপ বাই ওয়াল্ভ ক্লোজার সেটা তো দুটাতেই হয় দুটা দিয়ে তো ওয়াল্ভ ক্লোজ হয়েছে দুটাতেই হচ্ছে ওয়াল্ভ ক্লোজারের কারণে টার্বুলেন্স হয় লংগার লাস্টিং আমরা জানি প্রলং হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি ইয়েস দিস ইজ ট্রু হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি ইন কেস অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড occasionally split it does not occasionally splits it always splits and then heart when the ventricular relaxes in the second heart sound power jay proto diastole which is in during diastole loud first heart sound namna bole felechi during mitral stenosis and short pr interval feature of innocent heart murmur okay uh, abnormal heart sound er moddhe amra jani hocche murmur তার মধ্যে আপনারা এটা কোয়েশনটা হচ্ছে কার্ডিওলজির কোয়েশ্চেন কার্ডিওলজিতেই আসে আর সিবিএসএ অনেক সময় সিবিএস এর মধ্যেও আমরা রেফার করতে পারি কোয়েশ্চেনটাকে এটা হচ্ছে আসলে এটা একটা বাই হার্ট একটা কোয়েশ্চেন এটা আপনারা মনে রাখবেন যে একটা ইনোসেন মাম্বার হচ্ছে একটা মেড সিস্টোলিক মাম্বার এটা প্যারাস্টানাল এরিয়াতে পাওয়া যেতে পারে প্যারাস্টানাল এরিয়াতে পাওয়া যেতে পারে এটা পারমানার এরিয়া হইতে পারে এবং প্যারাস্টানাল এরিয়াতে পাওয়া যায় এবং এটার ইন্টেন্সিটি অনেক কম থাকে সেলডাম গোজ বিয়ন গ্রেড টু ইন্টেন্সিটি ইউজুয়ালি গ্রেড ওয়ান
মিডডাইস্টোলিক মারমার এই চারটা আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি এই চারটা আগে দেখেছি যা নরমাল হার্ট সাউন্ড ডিউরিং আমরা যখন টপ 10 ক্লাসে দেখেছি তখন আমরা বলেছি যে এমআর টিআর বিএসজি তে পিএসএম মনে রাখবেন এমআর টিআর বিএসজি তে পিএসএম যেহেতু এমআর টিআর এ সিস্টোলিক মারমার হচ্ছে তাহলে এএসপিএস এএসপিএস এর হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার হবে এএসপিএস এর হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার হবে এখানে যেটা আমরা বলেছি যে অ্যাট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট আর মিড ডাইস্টোলিক আসলে অ্যাট্রিয়াল সেপটালটাও আপনার সিস্টোলিক মারমার প্রডিউস করে উইথ অ্যাওটিক স্টেনোসিস এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল এএসপিএস এএসজি তে আমরা মিড সিস্টোলিক মারমার পাই এএসপিএস এএসজি তাহলে এটা এটার সাথে মনে রাখার দরকার নাই এই নিশ্চয় যে কোনো একটা টেক্সট বুক থেকে রেফার করে আমরা এই স্লাইডটা রেডি হয়েছে তবে ইউজুয়ালি আমি মেডিসিনে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে অ্যাওটিক স্টেনোসিস পারমানেন্ট স্টেনোসিস এএসজি তে আমরা সিস্টোলিক টাইপ অফ মারমার পাই তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ফেলাসি যেটা আপনারা মনে রাখবেন না এএসজি তে আপনারা ইউজুয়ালি সিস্টোলিক মারমারের সাথে মনে রাখবেন তাহলে এ এএসপিএস এএসজি তে আমরা সিস্টোলিক টাইপ অফ মারমার পাই আর ডাইস্টোলিক মারমার আমরা এমডিএমএস দিয়ে মনে রাখছিলাম যে মিড ডাইস্টোলিক মারমার হয় এমএসটিএস আর যেহেতু ডাইস্টোলিক মারমার এমএসটিএস এ হয় তাহলে আরেকটা ডাইস্টোলিক মারমার হবে এআরপিআর এ তাহলে এআরপিআর এ কি হয় আর্লি ডাইস্টোলিক মারমার হয় আর কন্টিনিউয়াস অর মেশিনারি মারমার হয় প্যাটার্ন ডাক্টাস আর্টেরিওসিস তাহলে মিড ডাইস্টোলিক মারমার আমরা পেলাম কোথায় এমএসটিএস হার্ট রেট ইজ অ্যাক্সেলারেটেড সো দিস কোশ্চেন কাম फ्रॉम द ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনক্রিসেস দ্য হার্ট রেট এখন দেখেন ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনক্রিসেস দ্য হার্ট রেট এর মধ্যে হবে প্রথমে देयर आर सम सेरेब्रल फैक्टर्स द सेरेब्रल सेंटर दैट रेगुलेट्स द हार्ट रेट तारा सरासरी हार्ट रेट बढ़ाते पारे इफ दे सेंस दैट देयर इज डिक्रीज इन द हार्ट रेट नेक्स्ट रेस्पिरेटरी जे सेंटर सेगुला थे के इंपल्स आस्ते पारे हमरा जानी इंस्पिरेशनर समय हमरा बोलेछिलाम जे हमरा एखने मैकेनिज्म एक्सप्लेन करसी हमरा एटा पुराटा बार एक्सप्लेन करबो ना इंस्पिरेशनर समय हमरा बोलसी जेतु ताके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड পাঠাইতে হয় এবং এল ভি ইজেকশন কমে যায় রাইট হার্টের ইজেকশন বাড়ে এল ভি ইজেকশন কমে যায় সে ব্লাড প্রেশারকে মেনটেন করার জন্য হার্ট রেট বাড়িয়ে দেয় তাহলে ডিউরিং ইন্সপিরেশন রেসপিরেটরি সেন্টার্স অ্যান্ড ইনহিবিটরি সিম্পল ইম্পালস টু ভ্যাসোডাইলেটের এরিয়া অ্যান্ড ইট কজেস ইনক্রিজিং ইনক্রিজিং ইন দ্য হার্ট রেট আর এক্সপিরেশনের সময় হার্ট রেট কমে দেন দের আর সাম কার্ডিওভাসকুলার রিফ্লেক্সেস দ্যাট দ্যাট রেগুলেটস দ্য হার্ট রেট তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা জানি ব্যারো রিসেপ্টার আর কেমো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স আমরা বলেছিলাম ব্যারো রিসেপ্টার বারলে স্টিমুলেট হয় ব্যারো রিসেপ্টার বারলে স্টিমুলেট হয় সেটা হার্ট রেটকে কমায় আর কেমো রিসেপ্টার কমলে স্টিমুলেট হয় সেটা হার্ট রেটকে বাড়ায় আর নেক্সট হচ্ছে ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্স ব্রেন রিফ্লেক্স হচ্ছে কি যখন অ্যাট্রিয়ার ওয়াল এক্সেসিভ ভলিউম আসে অ্যাট্রিয়ার ওয়ালে অ্যাট্রিয়ার ওয়ালে যখন এক্সেসিভ ভলিউম আসে সে অ্যাক্সেসিভ ভলিউমটা অ্যাট্রিয়ার থেকে যখন আসে এএনপি রিলিজ করে ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্সে কি হয় ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্সে হচ্ছে এটা হচ্ছে ওই যে আমরা বলছিলাম যে অ্যাক্সেসিভ ভলিউম যখন অ্যাট্রিয়াতে আসে তখন এএনপি রিলিজ হয় এবং এএনপি আলটিমেটলি এই ভলিউমটাকে বের করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে হার্ট রেট সে বাড়িয়ে আলটিমেটলি কার্ডিয়া কার্ডপোর্টটাকে বাড়ায় আর নেক্সট হচ্ছে যেটা কুশিং রিফ্লেক্স কুশিং রিফ্লেক্সে আমরা নার্ভাস সিস্টেমের সাথে রিলেটেড সেটা হচ্ছে কি ব্যাট দের ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার তখন সেরেব্রাল পারফিউশনটা কমে যায় ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার যখন বাড়ে সিএসএফ প্রেশার যখন বেড়ে যায় ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার যখন বাড়ে তখন ব্লাড ভেসেল থেকে যে ফিলফ্রেশনটা হয় সেটা কমে যায় তখন সেরেব্রাল পারফিউশনটা কমে যায় সেরেব্রাল পারফিউশন কমে যাওয়ার ফলে ব্রেন সেন্স করে কি ব্লাড প্রেশারটা কম বা পারফিউশনটা কম হচ্ছে যার জন্য সে বাড়ানোর চেষ্টা করে সে হার্ট রেট বাড়িয়ে দিয়ে সেটাকে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করে ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর চেষ্টা করে তাহলে কোশিং রিফ্লেক্সে হচ্ছে হার্ট রেট বাড়ায় আর ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্সে হার্ট রেট কমাই ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্সে হার্ট রেট কমাই কেমন রিসেপ্টার রিফ্লেক্সে হার্ট রেট বাড়াই দেন নেক্সট সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন আমরা জানি যে কোনো সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে অ্যাসে নোটের ফায়ারিং বেড়ে যাবে হার্ট রেট বাড়বে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে হার্ট রেট কমবে টেম্পারেচার যত বডিতে বাড়বে হার্ট রেট বাড়বে আরও কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে আপনারা দেখতে পারেন একটা কথা হচ্ছে স্লিপের সময় হার্ট রেটটা কমে ওল্ড এজে হচ্ছে হার্ট রেটটা কমে ইমোশন এক্সাইটমেন্টে হার্ট রেটটা বাড়বে এ কয়েকটা ফ্যাক্টর আপনারা মনে রাখবেন তাহলে ব্যারো রিসেপ্টার কেমন রিসেপ্টার আমরা দেখেছি তার মধ্যে আমরা বলছি ব্যারো রিসেপ্টার বারলে স্টিমুটলেট হয় সে সব কিছু কমানোর চেষ্টা করে হার্ট রেট কন্ট্রাক্টিলিটি কার্ডিয়া কার্ড ফুড সিম্প্যাথেটিক টোন ভ্যাসো ডাইলেটেড এরিয়াকে সে
এবং আমরা জানি হাইপোক্সিয়া হাইপারকেপনি অ্যাসিডোসিস এ ভ্যাসো ডাইলেটেশন উইথ টেকিকার্ডিয়া হয় এখন হার্ট রেট যেহেতু বেড়ে যায় সেটার জন্য বিপিটা বেড়ে যায় সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে এস হার্ট রেট বাড়লে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারটা বাড়বে যদিও এখানে আবার ভ্যাসো ডাইলেটেশন হয় যার জন্য ডাইস্টোলিক প্রেসারটা কমবে সো ফ্যাক্টরস ইনক্রিজিং হার্ট রেট নাও উই ক্যান সামারাইজ দ্যাট দেখেন ডিক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ ব্যারো রিসেপ্টর হলে হার্ট হার্ট রেট বাড়বে কারণ ব্যারো রিসেপ্টর হার্ট রেট কমাতো তাহলে এটা কিন্তু পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসেবে আসে ইনক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ অ্যাট্রিয়াল স্ট্রেচ রিসেপ্টর এন পি রিলিজ হবে হার্ট রেট বাড়বে তারপর ইন্সপিরেশনে হার্ট রেট বাড়বে এই যে এগুলো প্রথম দুই তিন চারটা যেগুলো সেগুলো পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসেবে আসছে এটা একটা গ্যানংয়ের বক্স সো হার্ট রেট ইস ইনক্রিজ ইন হাইপোক্সিয়া in exercise we said and then increase in activity of baroreceptor norepinephrine stem hishabhe aamra dhiye chhe arakta karone jekta ho chhe aamra sympathetic stimulation e bole chhe jhe heart rate bare e sympathetic stimulation e jhe heart rate bare sheta hoi for in case of adrenaline ba beta 1 stimulation e karone tabhe norepinephrine e nor beta aamna ra mona rakhbe norepinephrine not beta not beta tadhe beta rupor kono effect nai shhe jeno shhe heart rate bara bhe na shhe vaso constriction kore ভেসেল ওয়ালের উপর কন্ট্রাকশন করে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটা বাড়ায় ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা বাড়ায় সে কিন্তু বিটার উপর তার কোনো রোল নাই সেজন্য নর এপিনেফ্রিন দিলে হার্ট রেট বাড়ে না কারণ নর এপিনেফ্রিন এর নট বিটা নো রোল অন দা বিটা ফ্যাক্টর ভ্যাগাল টোন বাড়লে কি হয় আমরা বলছি ভ্যাগার টোন বাড়লে হার্ট রেট কমে তবে এই হার্ট রোন হার্ট রেটটা কিভাবে কমে আমরা বলছি রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বা এগুলোর উপর তার রোল নাই সে হচ্ছে আসলে ভলিউম সে স্ট্রোক ভলিউম ইন টু দ্য হার্ট রেট দ্যাট ইস একটা মিনিটে কতটুক ব্লাড হার্ট থেকে আসে নর্মালি সেটা ফাইভ লিটার্স ইন কেস অফ অ্যান অ্যাডাল্ট মেল পারসেন অ্যান্ড ইট ইস টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেস ইন কেস অফ ফিমেল সো কার্ডিয়া আউটপুটের আমরা রেগুলেশনও পড়েছিলাম যে ইট ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড দ্যাট কামস ইন টু দ্য হার্ট ইট ইস দ্য ভেনাস রিটার্ন দেন ইট ইস অলসো ডিপেন্ডিং অন দ্য কন্ট্রাক্টিলিটি অর দ্য ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন অফ দ্য হার্ট মাসলস যে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল যেটা বলে যে যত বেশি ব্লাড আসবে তত বেশি মাসল স্ট্রেচিং হবে এবং এটা ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বেশি হবে কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি হবে তবে আপ টু এ লিমিট পর্যন্ত সেটা হবে এবং হার্ট রেট যত বাড়তে থাকবে তত কার্ডিয়াক আউটপুটও বাড়বে তবে এটারও একটা লিমিট আছে যে ওয়ান এইটি বিটস পার মিনিট পর্যন্ত হার্ট রেট বাড়লে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে এরপরও হচ্ছে যেহেতু ফিলিং টাইম কমে যায় কার্ডিয়াক আউটপুট আবার কমে যাবে আর নেক্সট হচ্ছে দ্য পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কার্ডিয়াক আউটপুট বের হওয়ার সময় অ্যাওটা এবং পালমানারিতে কি পরিমাণ বাধা পাচ্ছে সেটার উপরও কার্ডিয়াক আউটপুট নির্ভর করে এবং যত এই রেজিস্টেন্সটা বাড়বে তত কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে কমে যাবে তাহলে এই যে রেজিস্টেন্সটা পাচ্ছে সেটা আমরা বলছি এটা হচ্ছে আফটার লোড তাহলে আফটার লোড যত বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে আর যে অ্যান্ডাইস্টোলিক ভলিউম যেটা সেটার কারণে যে প্রেশারটা ভেন্ট্রিকলের মধ্যে ক্রিয়েট হয় সেটা হচ্ছে প্রি লোড এবং আমরা বলছি যে যেহেতু বেশি যত ব্লাড আসবে তত স্ট্রেচিং হবে স্ট্রেচিং হয়ে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশানটা আরও বেশি বাড়বে তাহলে প্রি লোড যত বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট তত বেশি বাড়বে তাহলে এই কয়েকটা কথা এখানে ছিল বোথ ভেন্ট্রিকাল ছিল না এই কচ আনসারটা ছিল হচ্ছে শব্দটা ছিল ইন কেস অফ ইচ ভেন্ট্রিকাল ফোর লিটার ইন রেস্টিং ফিমেল এটা ফলস এটা অ্যারাউন্ড ফাইভ লিটার টেন পারসেন্ট কম হলে সেটা হচ্ছে আপনার ইউজুয়ালি ক্যালকুলেশন অনুযায়ী আসে সেটা প্রায় ফোর থাউজেন্ড নাইন পর্যন্ত তারপরে ডিপেন্ডস অন দ্য স্ট্রোক ভলিউম থ্রু সিম্প্যাথেটিক ইনোভেশন ইনক্রিজেস কার্ডিয়াক আউটপুট থ্রু সিম্প্যাথেটিক ইনোভেশন হচ্ছে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনও বাড়বে হার্ট রেটও বাড়বে আর ইট ইস টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট লেস ইন ফিমেল দিস ইজ অলসো থ্রু কার্ডিয়াক আউটপুট ইস ইনক্রিজড এরিতমিয়া হলে অবশ্যই এরিতমিয়া ইট ইস নট এ নর্মাল রিদম এখানে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে না স্ট্রেচিং অফ মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার হলে অবশ্যই যত স্ট্রেচিং হবে তত কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে হার্ট রেট বাড়লে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট ইস ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন ফলস সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন বাড়লে হার্ট কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে ইনক্রিজ ডায়স্টোলিক প্রেশার তাহলে ডায়স্টোলিক প্রেশারটা হচ্ছে কি ওই যে আমরা আফটার লোডের কথা বলছি বা যে রেজিস্টেন্সের কথা বলছি সেটাই হচ্ছে আসলে ডায়স্টোলিক প্রেশার দিয়ে ডিনিয়েট করে তাহলে ডায়স্টোলিক প্রেশার বাড়লে কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে তো এগুলো হচ্ছে ফলস ট্রু টু ফলস ফলস then venous return factors that uh, regulates the venous return this is another important question so venous return is the amount of heart that returns to the 
uh, atrium through the right atrium per minute is known as the venous return and this uh, depends on the factors that are related with the fact, uh, venous return is what is the pressure in the right atrium right atrium pressure joto kom thakbe toto venous return beshi hobe joto beshi hobe toto venous return kom karon venous blood gulo yeah, superior vena cava de hook, inferior vena cava de hook, ultimately hoche kothaste, amrajani sheta, atrium asche. Tarporo hoche, uh, skeletal muscle pump. Pressure gradient or kotha or kotha teki kotha, joto pressure difference to joto com hobe, toto, uh, blood pressure gradient of pressure difference to joto beshi hobe, toto blood flow beshi hobe. And venous blood on a gula blood shin yasha, tarmo the pressure on a beshi, right atrium pressure normal is zero take a four. Zero take a four de to take the lot a beshi blood. Easily जेते पार भी। एक gradient तो जो तो बेशी हो बे तो तो बेशी venous return हो बे। Next skeletal muscle pumping अमरा जानी heart है अमरा अमरा बोली peripheral heart बोली इजा अमदर gastrocnemia soleus muscle गुलो के ये गुलार contraction और follow होए कि इधर मोड़ दे blood circulation जब venous vein गुलो इधर मोड़ दे जाए शेगुलार मोड़ दे contract करे बंग vein और blood गुलो के शापार आपार बॉडी दिखे होच्छे पुश करे एंड दे एक्ट ऐसे पंपिंग एक्शन फॉर वेनस रिटर्न सो ये जो तो बेशे होच्छे अपना मसल का एक्टिविटी बहुत थक बे तो तो वेनस रिटर्न बेशे हो बे और पैरालाइज्ड मसल के क्षेत्र में वेनस रिटर्न कम थक बे देन रेस्पिरेशन है अमरे इटा बोले ची इंस्पिरेशन शो में अमरे बोल जेतु इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम वेनस रिटर्न ऑटोमेटिकली बारे ग्रेविटी दारानो अवस्थाई होच्छे वेनस रिटर्न कम शो अवस्थाई वेनस रिटर्न बेशी होए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अर कारण होते हैं कि सूटा वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन होए जा कारण वेनस रिटर्न बारे इटा वो एक ता फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग डा कार्डियक आउटपुट आर वेना कावल कंप्रेशन जेटा अम्रा वेल्सल्वा मेनुवर होए वेल्सल्वा मेनुवर होते हैं इंटर थोरासिक प्रेशर बारे इंटर थोरासिक प्रेशर बारे लांग गुला एक्सपांडेड अवस्था हार्ट के कंप्रेस करे वेन के कंप्रेस करे जा कारण है वेनस रिटर्न कम है जाए कार्डियक आउटपुट कम है जाए ब्लड प्रेशर कम है जाए जोखन वेल्सल्वा मेनुवर शुरू होए तले वेनस रिटर्न डिपेंड ऑन द मस्कुलर एक्सरसाइज रेस्पिरेशन वेसोमोटर टोन ते हमरा देख सी सैचुरेशन स्लीप एगुला साथे कोनो रिलेशन हमरा एन मध्ये पाई नाही स्ट्रेच रिसेप्टर रिलेटेड टू एट्रियल प्रेशर आर তাহলে স্ট্রেচ রিসেপ্টর আমরা বলছি অ্যাট্রিয়াতে থাকে যেগুলো হচ্ছে এক্সেসিভ ভলিউম যখন আসে সেটাকে সেন্স করে ব্যারো রিসেপ্টর নিজেই একটা স্ট্রেচ স্ট্রেচ রিসেপ্টর আমরা জানি আর মনে রাখবেন এই যে স্ট্রেচ রিসেপ্টর গুলো হচ্ছে পালমোনারি আর্টারিতেও থাকে তাহলে এই তিন জায়গায় হচ্ছে স্ট্রেচ রিসেপ্টর থাকে যারা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল প্রেসার রেগুলেশনে হেল্প করে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম ডিপেন্ডস অন এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম আমরা বলছি কি যেগুলো হচ্ছে ডায়াস্টল হওয়ার আগ মুহূর্তে পর্যন্ত কতটুকু ব্লাড হার্টে আসে তাহলে সেটা ডিপেন্ড করে কি হার্টের সাইজ কেমন হার্টের ভিতরের প্রেসার কেমন কতক্ষণ ধরে ব্লাড আসছে ভিতরের প্রেসারটা কেমন ছিল সেটার উপর নির্ভর করবে তাহলে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম স্ট্রোক ভলিউম এন্ড সিস্টোলিক ভলিউমের কিছু ফ্যাক্টরস আমরা দিয়েছি দেখেন স্ট্রোক ভলিউম ডিপেন্ডস অন দা अमाउंट অফ ব্লাড দ্যাট কেম ইনটু হার্ট দ্যাট ইজ দা ভেনাস রিটার্ন আবার স্ট্রোক ভলিউম অলসো ডিপেন্ডস ইন দা হার্ট রেট এক্সেসিভলি হার্ট রেট যদি বেড়ে যায় ফিলিং টাইম কমে যাবে স্ট্রোক ভলিউম কমে যেতে পারে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন যত বেশি হবে স্ট্রোক ভলিউম তত বেশি হবে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যেটা আফটার লোড আমরা বলছি যেটা যত বেশি হবে স্ট্রোক ভলিউম কমে যাবে দিস ইজ অলমোস্ট সেম টু হোয়াট হোয়াট আর দা ফ্যাক্টর দ্যাট রেগুলেটস দা কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক আউটপুটের স্ট্রোক ভলিউমের ফ্যাক্টরগুলো সেম তবে হার্ট রেটের ক্ষেত্রে দেখেন হার্ট রেট বাড়তে থাকলে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে 180 বিটস পার মিনিট পর্যন্ত স্ট্রোক ভলিউমের ক্ষেত্রে হার্ট রেট বাড়লে একটা নরমাল কার্ডিয়াক আউটপুটের ক্ষেত্রে স্ট্রোক ভলিউম কমে গিয়ে হার্ট রেট বাড়ানোরটাকে সে হচ্ছে এটাকে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করে আর এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম যেটা হচ্ছে হার্টে কতটুকু ব্লাড জমবে সেটার উপর নির্ভর করে সেটা ডিপেন্ড করে কার্ডিয়াকটা কতটুকু রিল্যাক্স আছে তার ডিসটেনসিবিলিটিটা কেমন যেমন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের একটা پیشنট পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পোনেটের پیشنট তার বাইরে অনেক ফ্লুইড জমে আছে যার জন্য ভেনকে সে সব সময় কোলাপস করে দিচ্ছে তাহলে ব্লাড ইজিলি ঢুকতে পারবে না এই কোলাপস ভেন ভেন্ট্রিকুলটা কোলাপস হয়ে যায় সেজন্য ব্লাড ইজিলি ঢুকতে পারবে না এবং ভেন্ট্রিকুলটা যখন কোলাপস থাকবে তখন এটার ভিতরে প্রেসার অনেক বেশি থাকবে এবং ভিতরে প্রেসার বেশি থাকলে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে বা ভেনাস রিটার্ন হয়ে যে ব্লাডটা ভিতরে আসছে আমরা বলছি প্রেসার গ্রেডিয়েন্টটা কমে যাবে তখন ব্লাড আসতে আরো কষ্ট হবে তাহলে প্রেসার গ্রেডিয়েন্টটা কেমন তারপর হচ্ছে ইন্ট্রা পেরিকার্ডিয়াল প্রেসারটা কেমন ইন্ট্রা পেরিকার্ডিয়াল প্রেসার যদি বেশি থাকে সেটাও কি করবে ভেনাস ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লায়েন্স কমাবে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম কমাবে ভেনাস রিটার্নটা টোটাল ব্লাড ভলিউম যদি কমে যায় এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম কমবে ফিলিং টাইমটা যদি কম পাওয়া যায় অনেক বেশি হার্ট রেট অনেক দ্রুত বিল বিট করছে আমরা যেটা বললাম 180 বিট বিটস পার মিনিটের বাইরে যখন হার্ট রেট চলে যাবে তখন
হার্ট রেট যখন অনেক বেশি বেড়ে যাবে তখন এই ফিলিং টাইমটা পাবে না তখন এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউমটা কমে যাবে এন্ড নেক্সট হচ্ছে স্ট্যান্ডিং পজিশনে ভেনাস রিটার্ন কমবে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম কমবে তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনি মেকানিজম দিয়ে একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে আপনি একবার রিডিং দিলেই অনেকটা মনে রাখার মনে রাখা সহজ হবে তাহলে ফিলিং টাইম এবং যে প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট দিস ইজ দিস ইজ দ্য প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট ইজ দ্য ফিলিং প্রেসার যে ইন্টা পেরিকার্ডিয়াল প্রেসারটাই হচ্ছে ফিলিং প্রেসার দেন হচ্ছে অ্যান্ড সিস্টোলিক ভলিউম ডিপেন্ড অন যে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন যতটুকু কন্ট্রাক্ট করে বের করে দেওয়ার পরে যেটা থাকে সেটা অ্যান্ডসিস্টোলিক ভলিউম সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কার্ডিয়াক ডিস্টেন্সিবিলিটি ফিলিং টাইম ফিলিং প্রেসার ব্লাড প্রেসার ব্লাড প্রেসার সম্পর্কে কয়েকটা কথা আমরা দেখব যে এটা রেগুলেশন অ্যান্ড হচ্ছে ব্লাড প্রেসারের সাথে রিলেটেড কিছু কথা তো ব্লাড প্রেসার আমরা জানি ব্লাড প্রেসার ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ কার্ডিয়াক আউটপুট ইন দ্য টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স হিয়ার কার্ডিয়াক আউটপুট ডিনোটস দ্য সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার ওয়াইল দ্য টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স ডিনোটস দ্য ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার এবং এই ব্লাড প্রেসারটা হচ্ছে ক্যান বি মেজার থ্রু অস্কালটেটারি মেজার অ্যান্ড ক্যান বি মেজার থ্রু পালপেটারি মেজার এটা আমরা জানি অ্যান্ড কার্ডিয়াক আউটপুট যত বাড়তে থাকবে ব্লাড প্রেসার তত বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট যত বাড়বে এটা তত বেশি হচ্ছে ব্লাড প্রেসারের কোন কম্পোনেন্টটা বাড়বে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারটা বাড়বে এবং কার্ডিয়াক আউটপুট আমরা জানি ডিপেন্ডস অন দ্য ফোর্স অফ কন্ট্রাকশান ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য হার্ট রেট ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য স্ট্রোক ভলিউম তাহলে এগুলো বাড়লে হচ্ছে কি হবে ব্লাড প্রেসার বাড়বে আর টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্সটা আমরা বলছি কি যেটা হচ্ছে আফটার লোড সেটা হচ্ছে আসলে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার এখন টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স যত বেশি বাড়বে তত ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার হচ্ছে কমে যাবে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স যত বাড়বে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স যত বাড়বে তত ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বাড়বে তাহলে এই যে আর্টেরিয়াল যে কমপ্লায়েন্স বা ইলাস্টিসিটি সেটা যত বেশি তার রেজিস্টেন্স তত বেশি তার ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার তত বেশি হবে অ্যাওটার সবচেয়ে বেশি আমাদের বডিতে সব আটারির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইলাস্টিক বা সবচেয়ে বেশি কমপ্লায়েন্ট ভেসেল হচ্ছে অ্যাওটা এই জন্য অ্যাওটার প্রেসারটা সবচেয়ে বেশি রেজিস্টেন্সটা সবচেয়ে বেশি এবং এই রেজিস্টেন্সটাই আফটার লোড হিসাবে কাজ করে কার্ডিয়াক আউটপুট এর যে কতটুকু কার্ডিয়াক আউটপুট হবে সেটা ওখান থেকে এটার উপরও নির্ভর করে ব্লাড ভলিউম বাড়লেও ব্লাড প্রেসার বাড়বে তারপরে হচ্ছে অ্যালডেস্ট্রন যদি বাড়ে রেনিন এনজুটেন্সিন অ্যালডেস্ট্রন ম্যাকানিজম দিয়ে আমরা জানি অ্যালডেস্ট্রন সোডিয়াম রিটেন করে সোডিয়াম রিটেন করা মানে পানি রিটেন করে তাহলে সে আরও ফ্লুইড রিটেন করবে এবং এটা ব্লাড ভলিউম বাড়বে ব্লাড প্রেসার বাড়বে সার্কুলেটারি ফিলিং প্রেসার যত বেশি হবে ব্লাড প্রেসার তত বেশি হবে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেশি হবে ব্লাড প্রেসার বেশি হবে তাহলে রেগুলেশন সম্পর্কে আমরা জানি দ্যার আর সাম শর্ট টার্ম র্যাপিড রেগুলেশন দ্যার আর সাম শর্ট টার্ম রেগুলেশন অ্যান্ড দ্যার আর সাম লং টার্ম রেগুলেশন সো অ্যান্ড দেন দ্যার ইজ সাম হিউমোরাল ফ্যাক্টার্স লাইক ভ্যাসো ডাইলেটার্স অ্যান্ড ভ্যাসো কনস্ট্রিকটার দ্যাট রেগুলেটস দ্য ব্লাড প্রেসার তো আমরা টপ টেন ক্লাসে হচ্ছে এই দুইটা মেকানিজম দেখেছি যে ব্যারো রিসেপ্টার ক্যামো রিসেপ্টার আমরা বলেছি কি ব্যারো রিসেপ্টার আর ক্যামো রিসেপ্টার হচ্ছে কি হয় ব্যারো রিসেপ্টার আর কেমো রিসেপ্টারে কি হয় সেটা হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টার বাড়লে স্টিমুলেট হয় সেটা হার্ট রেট ফোর্স অফ কন্ট্রাকশান কার্ডিয়াক আউটপুট ব্লাড প্রেসার সব কিছু কমানোর চেষ্টা করে আর কেমো রিসেপ্টার হচ্ছে কমলে স্টিমুলেট হয় কমলে স্টিমুলেট হয় সেটা হার্ট রেটকে বাড়ায় সেটা ব্যাসোমোটর সেন্টারকে স্টিমুলেট করে ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট সেটা হার্ট রেট বাড়ায় হচ্ছে হার্ট রেট বাড়িয়ে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার কমায় নট ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন ইট ইজ ভ্যাসো ডাইলেটেশন সো দেয়ার ইস এ কারেকশন হিয়ার ইট উইল বি ভ্যাসো ডাইলেটেশন ভ্যাসো ডাইলেটেশন হয় আমরা জানি হাইপোক্সিয়া হাইপার কেপনি অ্যাসিডোসিসে ভ্যাসো ডাইলেটেশন হয় কিন্তু এই কমলে যে স্টিমুলেশনটা হয় সেটা ভ্যাসো মোটরকে স্টিমুলেট করে কি করে হার্ট রেট বাড়িয়ে দেয় হার্ট রেট বাড়িয়ে দিয়ে সে আলটিমেটলি সেটা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারকে বাড়ায় সিএনএস ইস্কেমিক রেসপন্সটা হচ্ছে ওই যে ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্সের সাথে আমরা যেটা বলেছিলাম সিএনএস ইস্কেমিক রেসপন্স হচ্ছে যেটা আমরা ওই যে রেস্ট আইসিপিতে যেটা বলেছিলাম রেস্ট আইসিপিতে কি হয় রেস্ট আইসিপিতে যদিও ব্লাড প্রেসার কমে নাই তবে আইসিপি বেড়ে গিয়ে ব্লাডের পারফিউশনটা কমায় দেয় আর যদি এমনেতে নর্মালি ব্লাড প্রেসার কমে যায় ব্লাড ফ্লো টু দ্য ব্রেন কমে যায় ব্রেনে একটা কৃত্রিম হাইপক্সিয়া তৈরি হয় এই হাইপক্সিয়াকে হচ্ছে ব্রেন সেন্ট্রাল যে কেমো রিসেপ্টার তারা সেন্স করে এবং এটা এটা স্টিমুলেট হয় এবং সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি হার্ট রেট বাড়িয়ে দিয়ে হার্ট রেট বাড়িয়ে দিয়ে বা 
তখন টিস্যু ফ্লুইডগুলো ইজিলি এই যে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারটা কমে যায় তখন টিস্যু ফ্লুইড ইজিলি ব্লাড ভলিউমের মধ্যে চলে আসে ইনক্রিজ ব্লাড ভলিউম হয় ব্লাড প্রেসার বাড়ায় এটাই ক্যাপিলারি ফ্লুইড শিফট ম্যাকানিজম রেনাল বডি ফ্লুইড ম্যাকানিজমটা কি সেটা হচ্ছে যে এন পি এ ডি এইচ এবং বিভিন্ন দ্বারা ভলিউম কন্ট্রোল করে রেনাল সিস্টেমে আমরা যেটা দেখেছি যে ব্লাড ভলিউম কমে গেলে ব্লাড প্রেসার কমে গেলে এডিএস সিক্রেশন বেড়ে যায় এন পি সিক্রেশন কমে যায় এনজিটেন্সিন টু রেনিন এনজিটেন্সিন অ্যালেস্ট্রন ম্যাকানিজমটা স্টিমুলেট হয় তাহলে এডিএস এবং এ এন পি মিলে যে ভলিউম কন্ট্রোলটা করে সেটাই হচ্ছে ফর্মস দ্য রেনাল বডি ফ্লুইড ম্যাকানিজম এবং এখানে ওই যে জিএফআর কমে যাওয়া যখন ব্লাড ভলিউম কমে যায় তখন জিএফআর কমে যায় তখন যে ম্যাকুলার ডেন্সার স্টিমুলেট হয় এ ম্যাকানিজমটাও এখানে চলে আসবে এটা কমলে বাড়াবে বাড়লে কমাবে দুই দিকেই কাজ করবে আর এটা রেনিন এনজিটেন্সিল অ্যালেস্ট্রন ম্যাকানিজম ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা তো আমরা জানি যে আলটিমেটলি যখন ব্লাড প্রেসার কমবে জিএফআর কমবে ম্যাকুলার ডেন্সার সেটাকে স্ট্যান্ড করবে সেন্স করবে রেনিন রিলিজ করবে রেনিন এসে অ্যালডেস্ট্রনকে রিলিজ এনজিটেন্সিন টুকে রিলিজ করবে এনজিটেন্সিন টু অ্যালডেস্ট্রন রিলিজ করবে অ্যান্ড বিভিন্ন ম্যাকানিজমের মাধ্যমে সে ভেসক অনুস্ট্রিকশানও করবে ফ্লুইড রিটেন করে ব্লাড ভলিউমটাও বাড়াবে তাহলে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারও বাড়বে ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেসারও বাড়বে সো এখানে যেসব স্ট্যাম্পগুলো ট্রু আমরা দেখেন বিতে মেনটেন নর্মালি বাই ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স এটাকে মেনটেন করে অ্যালডাস্ট্রন বেশি বেশি আসলে হাইপার টেনশন হবে তারপরে হচ্ছে ডিক্রিজ ওয়েন মিন সার্কুলেটারি ফিলিং প্রেশার ইস মোর না আমরা দেখছি সার্কুলেটিং ফিলিং প্রেশার বেশি হলে বিপি বাড়বে আর মেজার্ড বাই অস্কালটেটিভ ম্যাটার দিস ইজ ট্রু লং টার্ম রেগুলেশন আমরা দেখেছি এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশন রেনাল বডি ফ্লুইড ম্যাকানিজম আর রেনিন ইনজুটেন্সিন অ্যালডাস্ট্রন ম্যাকানিজম পালস প্রেশার ইন দ্য অ্যাওটা ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু সো দিস ইজ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন আমরা জানি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার ছাড়া আমরা দুইটা প্রেশার দেখি একটা হচ্ছে পালস প্রেশার উইচ ইজ ডিফারেন্স বিটুইন সিস্টোলিক অ্যান্ড ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড দ্যার ইজ মিন অ্যাট্রিয়াল প্রেশার উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার প্লাস ওয়ান থার্ড অফ দ্য পালস প্রেশার এখান থেকে কয়েকটা স্টেম আসে মিন অ্যাট্রিয়াল প্রেশার যেটা মিন প্রেশারটাই আসলে হচ্ছে পারফিউশন প্রেশার যেটু এতে একটা অ্যাভারেজ অব ডায়স্টোলিক অ্যান্ড সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের একটা কম্বিনেশন এবং এটাই ডিনোট করেছে ব্লাডের অ্যাকচুয়াল প্রেশারটা কেমন পারফিউশন কেমন হবে মিন অ্যাট্রিয়াল প্রেশারটা মেনটেন করলেই অর্গান পারফিউশন হবে এটা কমে গেলে টিস্যু ব্লাড ফ্লো কমে যাবে পারফিউশন কমে যাবে হাইপক্সিয়া হবে সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং যেসব কন্ডিশনগুলো হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বাড়ায় তারা আসলে মিন অ্যাট্রিয়াল প্রেশারটা বাড়ানোর চেষ্টা করে পালস প্রেশার থেকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে তার মধ্যে হচ্ছে ফ্যাক্টরস উইচ ইনক্রিজেস দ্য পালস প্রেশার আমরা বলেছি যে পালস প্রেশার ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্ট্রোক ভলিউম অ্যান্ড ইট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য কম্পলায়েন্স অর ইলাস্টিসিটি অফ দ্য ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড অ্যাওটিক স্টেনোসিস অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন আমরা বলেছি যে অ্যাওটিক স্টেনোসিস ব্লাড ফ্লো কম হবে আপনারা মনে রাখবেন যে অ্যাওটিক স্টেনোসিসে পালস প্রেশার কমে যায় আর অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে পালস প্রেশার বাড়ে আর দুইটা কন্ডিশনের কথা আমরা বলেছি আজকে আমরা এক্সারসাইজ এবং ওল্ড এজের চেঞ্জগুলো দেখব যখন ওল্ড এজ হয় এক্সারসাইজ ওল্ড এজ হয় তখন অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস বা ওল্ড এজে কী হয় এই যে ইলাস্টিসিটি ওর কমপ্লায়েন্স অব দ্য ভেসেল ওয়াল কমে যায় অ্যান্ড আমরা বলেছি ইলাস্টিসিটি কমে যাওয়া মানে হচ্ছে ইলাস্টিসিটি কমপ্লায়েন্স কমে যাওয়া মানে হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কমে যাওয়া পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কমে যাওয়া মানে হচ্ছে ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়া ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার যখন কমে যাবে তখন যেহেতু পালস প্রেশার ইজ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মাইনাস ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার সো ব্লাড ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে গেলে পালস প্রেশারটা বেড়ে যাবে তাহলে ওল্ড এজ ওর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসে পালস প্রেশার বাড়বে অ্যান্ড নেক্সট এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে আমরা জানি এক্সারসাইজের চেঞ্জের মধ্যে সেটাও আমরা নেক্সট কোয়েশনগুলোতে দেখব যে একটা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ে ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে যেহেতু সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ে ডায়স্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে তাহলে পালস প্রেশার এখানে কি হয় বাড়বে তাহলে স্ট্রোক ভলিউম অ্যান্ড স্ট্রোক ভলিউমের সাথে হচ্ছে ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটি অফ দ্য ব্লাড প্রেশারটা আপনারা মনে রাখেন ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ক্যারেক্টার অফ ভেন্টিকুলার ইজেকশান ইজেকশান যত বেশি হবে বা ভ্যালোসিটি যদি বেশি হয় সেটাও হচ্ছে ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য পালস প্রেশার স্টিমুলেশন অফ ব্যারো রিসেপ্টার আমরা এটা ডিসকাস করে ফেলেছি অলরেডি যে ব্যারো রিসেপ্টার বাড়লে স্টিমুলেট হয় সেটা আলটিমেটলি হচ্ছে ব্লাড প্রেশার কমায় অ্যান্ড ব্লাড
নার্ভাস কন্ট্রোল আমরা যে কন্ট্রোলগুলো এখন দেখলাম ব্লাড প্রেসারের ব্লাড প্রেসারের যে লং টার্ম ইন্টারমিডিয়েট টার্ম অ্যান্ড র্যাপিড টার্ম বা শর্ট টার্ম যেগুলো দেখছি এগুলো সবগুলো হচ্ছে নার্ভাস কন্ট্রোল এবং নার্ভাস কন্ট্রোল ইনক্রিজেস দ্য অ্যাক্চুয়াল প্রেশার কীভাবে কীভাবে তারা অ্যাক্চুয়াল প্রেশার বাড়ায় তারা হার্ট রেট বাড়িয়ে করতে পারে কিছু কিছু কন্ডিশান আছে শুধু হার্ট রেট বাড়াচ্ছে কিছু কিছু কার্ডিয়াক পাম্পিং অ্যাক্টিভিটি বাড়াচ্ছে তারপরও হচ্ছে ভেনস ভেন যারা হচ্ছে মায়োকা মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়াচ্ছে তারাই হচ্ছে আসলে হার্ট রেট বাড়াচ্ছে তাহলে এই কোয়েশনটা হচ্ছে কি কি এনহ্যান্সিং দ্য কার্ডিয়াক পাম্পিং অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজিং দ্য হার্ট রেট ইনক্রিজিং দ্য মাইকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি আর ভেনাস কনস্ট্রিকশন যদি কমাই দেওয়া হয় তাহলে ভেনাস রিটার্ন কমে যাবে হার্ট ভলিউম কমে যাবে ডিক্রিজিং আর টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কমলে কিন্তু ডাইস্টলিক ব্লাড প্রেশার কমবে এখানে যে এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু এ চেঞ্জ ইন দ্য সাডান চেঞ্জ ইন দ্য ভলিউম যদি ভলিউম ওভারলোড হয় এটা আমরা টপ টেন ক্লাসে ডিসকাস করেছি আমরা বলেছি কিছু কিছু বডির চেঞ্জ আপনাকে জানতে হবে যে এই চেঞ্জে কি কি চেঞ্জ হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে হাইপার ভলিমিয়া বা কোয়েশ্চেনটা আসে যে রাইট অ্যাট্রিয়ালে ভলিউম ওভারলোড হলে কি কি চেঞ্জ হয় তাহলে প্রথমে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল স্ট্রেচ রিসেপ্টরগুলো অ্যাক্টিভেট হয়ে এএনপি রিলিজ হবে সে এএনপি আসে অনেকগুলো চেঞ্জ করবে প্রথমে হচ্ছে সে হার্ট রেট বাড়াবে এবং এটাকে আমরা ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্স বলছি যাতে বেশি বেশি ফ্লু বেশি বেশি ভলিউম বাইর করা যায় বেশি বেশি স্ট্রোক কার্ডিয়াক আউটপুট হয় তারপরও হচ্ছে সে এফআর অ্যান্ড আর্টেরিয়ালে ডাইলিটেশন করে জি এফআর বাড়াবে সে ডায়োরোসিস করবে সে ন্যাট্রিওরোসিস করবে সে এডিএচ এর রিলিজকে কমাবে এনজিটেন্সিন টুর অ্যাক্টিভিটি কমাবে ভ্যাসো ডাইলিটেশন করবে ভ্যাসো কোনো স্ট্রিকশন হতে দিবে না এগুলো সব করে সে আলটিমেটলি কি করবে যে এক্সট্রা ব্লাড আসছে সে এক্সট্রা ব্লাডকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবে ফ্রম দ্য বডি অ্যান্ড ফ্রম দ্য হার্ট তাহলে হার্ট থেকে বের করার জন্য সে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়াবে এবং বডি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে সে জি এফআর বাড়িয়ে ডায়োরোসিস করে সে বের করে দিবে এবং যারা যারা ডায়োরোসিস প্রিভেন্ট করে এমন সব অ্যাক্টিভিটিকে সে বন্ধ করে দিবে সোডিয়াম রিঅ্যাবজপশনকে বন্ধ করে দিবে সে এডিএচ রেটিকুলো অ্যান্টোথেলিয়াল সিস্টেম রেনিন অ্যান্টিডেন্সিন অ্যালডেসন সিস্টেমকেও ইনহিবিট করবে অ্যাবনর্মালিটি অফ জুগুলার ভেনাস পলস এটা একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা আপনাদের হচ্ছে এটা ম্যাকলয়েডের বক্স আপনাদের এটা খুব মানে সরাসরি মুখস্থ করতে হবে দেখেন এখানে মূলত যে বারবার আসতে থাকে যে এ ওয়েবটা আমরা বলছি অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশানের কারণে হয় তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে হচ্ছে অ্যাবসেন্ট এ ওয়েব আমরা জানি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে অ্যাবসেন্ট পি ওয়েভ ইন দ্য ইসিজি ইসিজিতে যেমন পি ওয়েভ থাকে না এখানে এ ওয়েব থাকে না তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে পি ওয়েভ অ্যাবসেন্ট থাকে ইসিজিতে আর এখানে দেখা যায় জে বিপি তো এ ওয়েব থাকবে না আর ভিটিআর মনে রাখবেন যে জায়েন্ট ভি ওয়েভ হয় ইন ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন ভিটিআর জায়েন্ট ভি ওয়েভ ইন কেস অফ ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন হয় আর ক্যানন ইন কমপ্লিট হার্ট ব্লক ক্যানন কমপ্লিট ক্যানন কমপ্লিট ক্যানন এ ওয়েভ হয় ইন কেস অফ কমপ্লিট হার্ট ব্লক এই তিনটা ইউজুয়ালি হচ্ছে পরীক্ষায় আসে তারপরও হচ্ছে আর একটা হচ্ছে আপনার এই যে পেরিকার্ডিয়াল কনস্ট্রিকশন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন পেরিকার্ডিয়াল যদি ট্যাম্পোনেট হয় এগুলো সবগুলো তো হচ্ছে ফুজমল সাইন হয় যেটা হচ্ছে জেবিপি আমরা জানি বিপি জেবিপি এগুলো ইন্সপিরেশনের সময় কমে আমরা জানি ইন্সপিরেশনের সময় বিপি জেবিপি কমে তবে ইন্সপিরেশনের সময় যখন জেবিপি বাড়বে তাহলে বোঝা যাবে যে হার্টের নিশ্চয় ব্লাড ঢুকতে পারতেছে না এটাকে আমরা কুজমল সাইন বলি সেটা পাওয়া যায় পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন পেরিকার্ডিয়াল কনস্ট্রিকশনে আমরা পে পেয়ে যেতে পারি আর পার্সিস্টেন্টলি যদি পালমানারি অ্যাম্বলিজম হয় তাহলে যেহেতু পালমানারি সার্কুলেশন দিয়ে ব্লাড ঢুকতে পারতেছে না পালমানারি অ্যাম্বলিজমের কারণে রাইট যে পার্ট অফ দ্য রাইট ভেন্ট্রিকাল রাইট অ্যাট্রিমে ব্লাড জমে আসে প্রেশার বেশি আসে সেজন্য ভেনাস রিটার্ন হতে পারতেছে না সুপিরিয়ার ইম্পিরিয়ার ভেনা কাবা দিয়ে তাহলে সুপিরিয়ার দিয়ে যেহেতু যেতে পারবে না তখন যে বিপিটা রেস থাকবে ইন কেস অফ পালমানারি অ্যাম্বলিজম সো ক্যান অন ওয়েভ পারমানারি হাইপারটেনশন ফলস জায়েন্ট এ ওয়েভ হচ্ছে ইন ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস জায়েন্ট এ ওয়েভ হচ্ছে ইন ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস হচ্ছে ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস এটা আমরা এখানে দেখছি এটা আনকমন স্টেম জায়েন্ট এ ওয়েভ হচ্ছে ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস পাওয়া যায় ভিটিআর আমরা বলছি যে বি ওয়েভ ইন ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন আর যদি ইন্সপিরেশনের সময় যে বিপি রেস করে সেটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পোনেট পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন আর হচ্ছে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাডিস এগুলোতে পাওয়া যায় যেটাকে আমরা কোজমল সাইন বলি তাহলে এগুলো ট্রু অ্যাবসেন্ট এ ওয়েভ ইন
ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স মেকানিজমে কিন্তু ভ্যাসো ডাইলেটেশন হয় তারপর ভ্যাসো কনস্ট্রিকশনের মধ্যে যেটা আমরা বলছিলাম যে মনে থাকবে না এরকম হচ্ছে এন্ডোথেলিন নিউরোপেপটাইড ওয়াই বাকিগুলো তো আমরা জানি আর ভ্যাসো ডাইলেটেশনের মধ্যে যে ব্যারোরিসেপ্টর মনে রাখবেন প্রোস্টাসাইক্লিন মনে রাখবেন যারা ভ্যাসো ডাইলেটেশন করে তাহলে এটা একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন ছিল অ্যাডানোসিন হিস্টামিন এএনপি এগুলো হচ্ছে ভ্যাসো ডাইলেটর ভ্যাসোপ্রেসিন এনজিটেনসিন টু আর ভ্যাসো কনস্ট্রিকটর এরপরে যেটা হচ্ছে আমরা তিনটা কোয়েশ্চেন দেখব বিচ ইজ রিলেটেড টু ব্লাড ফ্লো রেজিস্টেন্স টার্বুলেন্স যেগুলো ইনভ্যারেবলি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে তবে এই কোয়েশ্চেন প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা আসছে সেটা হচ্ছে সো দিস কোয়েশ্চেন কামস ফ্রম ভ্যালোসিটি অফ ব্লাড ফ্লো ভ্যালোসিটি অফ ব্লাড ফ্লোতে কয়েকটা কথা আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে দ্যাট ইজ ব্লাড ফ্লো ইজ ইকুয়াল টু ভ্যালোসিটি ইন টু ক্রস সেকশনাল এরিয়া ফ্রম হিয়ার উই ক্যান ডেরাইভ দ্যাট ব্লাড ফ্লো সম্পর্কে দুইটা ফর্মুলা আমাদের জানতে হয় একটা আমরা এখন দেখছি আর একটা একটু পরে দেখবো বা আপনারা টপ টেনে দেখেছেন যে ব্লাড ফ্লো ইস এখানে যেটা আমরা দেখছি যে ব্লাড ফ্লো ইজ ইকুয়াল টু ভ্যালোসিটি ইন টু ক্রস সেকশনাল এরিয়া সো দিস ফ্রম ওয়্যার উই ক্যান ডেরাইভ দ্যাট ভ্যালোসিটি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ক্রস সেকশনাল এরিয়া তাহলে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যত বাড়বে ভ্যালোসিটি কমবে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যত বাড়বে তত রেজিস্টেন্স বেশি অনেক বেশি সারফেস এরিয়ার সাথে ক্রস সেকশনাল এরিয়া বলতে আসলে সারফেস এরিয়া তো যত বেশি সারফেস এরিয়া বাড়বে তত বেশি সারফেসের সাথে ফ্লুইডের ফ্রিকশান হবে রেজিস্টেন্স বাড়তে থাকবে এজন্য ভ্যালোসিটি কমে যাবে এবং একটা কথা আপনারা এখানে মনে রাখবেন যে আর্লি ডায়াস্টোলে ভ্যালোসিটি আয়োটাতে জিরো পর্যন্ত চলে আসতে পারে যখন ডায়াস্টোল হয় তখন একদম আর্লি ডায়াস্টোলের সময় হচ্ছে সেমি লুনার ওয়াল্ভ থেকে ব্লাড বন্ধ হয়ে যায় সো দ্যাট ব্লাড ক্যানট গো ব্যাক টু দ্য ভেন্ট্রিক্যাল ভেন্ট্রিক্যালে তখন ব্লাড অলমোস্ট নাই অ্যান্ড সিস্টোলিক ভলিউমটা আছে শুধু প্রেশার সবচেয়ে কম এবং অ্যাওটার ব্লাডগুলো ভেন্ট্রিক্যালের দিকে চলে যেতে চায় অ্যাস ভ্যালোসিটি এখানে অনেক কমে যায় সিস্টোলের সময় হায়েস্ট ভ্যালোসিটি দিয়ে ব্লাডকে পুশ করে অ্যাওটাতে পাঠানো হয় অ্যাওটা থেকে ব্লাডগুলো সিস্টেমেটিক্যালি সব সার্কুলেশনে চলে আসে আর যখনই ডায়েস্টল হয়ে যায় তখন অ্যাওটার ব্লাড প্রেশারও কমে যায় বা ভ্যালোসিটিটা কমে যায় এবং ভ্যালোসিটি জিরো হয়ে যায় কোনো মুভমেন্ট হয় না এটা একটা পরীক্ষার স্ট্যাম্প আরেকটা হচ্ছে পরীক্ষা আপনারা অনেক সময় দেখবেন স্ট্যাম্পগুলো এইভাবে আসে যে কোন পার্ট অফ দ্য ভ্যাসেলের সাথে কোন পার্ট অফ দ্য ভ্যাসেলের স্পিডটা যত কত কম বেশি তো প্রথমে আমরা এটা দেখি যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া এই স্লাইডে দেখেন সবার ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা দেওয়া আছে বা ক্রস সেকশনাল সারফেস এরিয়াটা দেওয়া আছে দেখেন ক্রস সেকশনাল এরিয়া সারফেস এরিয়া সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ক্যাপিলারি ক্যাপিলারির সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে কম হচ্ছে অ্যাওটার এই জন্য ভ্যালোসিটি অফ দ্য ব্লাড ফ্লো আমরা যেহেতু বলছি ইস অপোজিট ইনভার্সলি রিলেটেড টু দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া সবচেয়ে স্লোয়েস্ট ফ্লো হবে ইন কেস অফ ক্যাপিলারি সবচেয়ে হাইয়েস্ট ফ্লো হবে ইন কেস অফ অ্যাওটা তাহলে স্পিডটা সবচেয়ে বেশি থাকবে অ্যাওটা আবার আরেকটা কথা আমরা মনে রাখলাম যেটা হচ্ছে ডায়েস্টোলের সময় অ্যাওটাতে জিরো পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এরপরে হচ্ছে যার যত সারফেস এরিয়া সে অনুযায়ী তার ব্লাড ফ্লো হবে এখন যদি বলা হয় আটারিতে অ্যাওটার চেয়ে স্পিড কেমন হবে আটারিতে অ্যাওটার চেয়ে অবশ্যই কম হবে যেহেতু ক্রস সেকশনাল এরিয়া আটারির বেশি আবার আটারিউলের চেয়ে আটারিউলের এরিয়া আরও বেশি তাহলে আটারিউলের স্পিডটা আটারির চেয়ে কম হবে ক্যাপিলারিতে গিয়ে সবচেয়ে কম স্পিড হবে আর ভেনিউলের ক্ষেত্রে আবার কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেমন দেখেন ক্যাপিলারের চেয়ে ভেনিউলের এরিয়াটা কম সেজন্য ভ্যালোসিটি ভেনিউলে গিয়ে আবার বাড়বে ভেনে গিয়ে আরও কম সেজন্য আরও বাড়বে ভ্যানাকাবাতে এসে সেটা হচ্ছে এরিয়াটা ইন কেস অফ ইন কম্প্যারিজন টু ভেনিউল এরিয়াটা অনেক কম সেজন্য ভ্যালোসিটি ভেনে হচ্ছে ইন কম্প্যারিজন টু ভেনিউল বাড়বে তবে যদি বলা হয় ইন কেস ইন কম্প্যারিজন টু দ্য অ্যাওটা ভ্যানাকাবাতে দেখেন অ্যাওটার চেয়ে ভ্যানাকাবার এরিয়াটা অনেক বেশি সেজন্য কি হয় অ্যাওটা অ্যাওটার চেয়ে ভ্যালোসিটিটা ভ্যানাকাবাতা কিন্তু আবার কম হবে যদিও ভেন ভেনিউল বেশি হবে এখন আপনারা এটা মনে রাখার জন্য মনে রাখবেন যে অ্যাওটা আটারি আটারিউলস ক্যাপিলারি এদিকে হচ্ছে প্রেশার ভলিউম মানে সারফেস এরিয়া বাড়তে থাকে ভলিউম কমতে থাকবে বা ভ্যালোসিটি কমতে থাকবে ভ্যালোসিটি কমতে থাকবে আর ক্যাপিলারি থেকে আবার শুরু করেন ক্যাপিলারি ভেনিউল ভেন ভ্যানাকাওয়া ওদিকে যত যাবেন তত স্পিড বাড়তে থাকবে তাহলে এটাই আমরা জাস্ট হচ্ছে এখানে ডিপিট করছি নিচের লাইনটা এটা মনে রাখবেন ক্যাপিলারি ভেনিউল ভেন ভ্যানাকাওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকে আর ওদিকে অ্যাওটা আটারি আটারিউল পর্যন্ত হচ্ছে কমতে থাকে এখন পরীক্ষার স্ট্যাম্পগু
close to zero during diastole সেটাও true আমরা জানি decrease in constricted area of the blood vessel velocity যেখানে হচ্ছে decreases in a constricted area of blood vessel যেখানে blood vessel constriction হবে সেখানে surface area কমে যাবে surface area কমলে velocity কিন্তু বাড়বে তাহলে velocity যেহেতু আমরা জানি inversely related to cross sectional area constrict হলেই যে velocity কমবে সেটা না constrict হলে velocity না কমার কথা cross sectional area কমে গেলে velocity বাড়তে পারে एर पर होते हैं ब्लड फ्लो रिलेटेड हम रा बोले थी जो एक ता फॉर्मूला छा रा आरेक ता फॉर्मूला होते हैं ए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जेकना होते हैं हम रा देख सी जब ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल पी एंड रेडियस टू द पावर फोर एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी एंड द लेंथ ताहले जो तो रेजिस्टेंस बार बे विस्कोसिटी बार बे लेंथ बार बे ब्लड फ्लो कम बे जो तो प्रेशर ग्रेडिएंट बार बे रेडियस बार बे पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट बार बे शेटा ते वेलोसिटी बार बे ब्लड फ्लो बार बे आर किचुक को ना के जे फॉर्मूला टा हमरा देखे हैं इसलिए शेखना हमरा देख सी ब्लड फ्लो इस इक्वल टू वेलोसिटी इन तो क्रॉस सेक्शन एरिया तल ब्लड फ्लो बार ले वेलोसिटी ओ बार बे इटा क्या लो ब्लड फ्लो रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस बाकी शब्द बोला शब्दों को ची इन्वर्सली रिलेटेड अपना रा इखना जे को एक तो शब्दों देख चेन ये शब्दों छारा जोखन बाकी शब्दों गुला देख बन तो खोने गुला के फॉल्स दिए दी बन एकों लोग को करूँ जेटा होता है हम रा बोल ची डे टोटल पेरिफेरल रेजिस्� and it is inversely related to the pressure gradient or root to the power 4. So, the resistance is not directly proportional to the resistance. We are confused with the velocity. We have seen that the velocity is the blood flow direct relation. And we have seen that the resistance is the velocity direct relation. So, we have seen that the explanation is very good. We have seen that the body of blood circulation is a blood circulation series. करेंटर मोतो हो जाए, एक टा पैरालल करेंटर मोतो हो जाए। ना करेंट का पैरालल करेंटर मोते किंतु रेजिस्टेंस है हिसाब टा भिन्न हुए जेतो। तो हम रहे तो हिसाब पर मोते ना गिये, अपना रा ब्लड फ्लो रेशो फैक्टर तो मोने रख बे नहीं। रेजिस्टेंस है क्षेत्र में मोने रख बे, रेजिस्टेंस है फैक्टर गुलाते � एकाने viscosity, velocity, length जोखोनी inversely जोखोनी directly proportional बोल बे अब नारा viscosity, velocity, length ये तीन टक कुछ शब्दों कुछ बन resistance के साथे तीन टक शब्द आश्ले directly proportional आश्ले true दिवन आर inversely proportional आश्ले ये तीन टक शब्दों के false दिवन बाकी शब्द किचु false एक लाइन में अपना चिंता कुत्ते हो बना आर inversely proportional आश्ले viscosity, velocity, length ये तीन टक शब्दों के खुजे अपना रा होते हैं false दिवन बाकी जा शेष टके true दिवन बोझे तो परसे हमरा तले resistance से खूब बेशी चिंता करो ना ये तीन टक शब्दों बाहरे जा शेष टके हमरा false दोरे नहीं बोल directly proportional रखे थे एर पर जो question टा आशे टके होते हैं tendency to turbulence इटर स्टेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आसे जब जोखों एक टा ब्लड फ्लो होए नॉर्मली होए एक टा स्ट्रीमलाइन फ्लो आर जोखों ने होते हैं एबा बे होए दैट इस वेव गुला होते हैं कौनो डायरेक्शन था क्या ना इटा के बोले होते हैं हमारा टार्बुलेंट फ्लो एक टा वेसल एंड मोड़ दे एक टा स्ट्रीमलाइन फ्लो एबा � बाकी कोना एक टा ऑब्स्ट्रक्शन आसे एथरोस्क्लेरोसिस आसे प्लेग आसे कोना एक टा माइटल स्टेनोसिस आसे रिगर्टिटेशन आसे इन गुलो शब्द गुलो दी जोखन जाए तो खन टार्बुलेंट फ्लो होए टार्बुलेंट फ्लो होवार कारण है हम लोग किचु साउंड पाई बट टार्बुलेंस क्रिएट होए जा कारण ओने गुला पैथोलॉजिकल इटा मोने रखते पारें बार रो डीवी बाय इटा मोने रखते पारें रो डीवी बाय डेट इस डेंसिटी डायमीटर वेलोसिटी शायद होच्छ डायरेक्टली रिलेशन आर विस्कोसिटी शायद होच्छ इन्वर्सली रिलेटेड ताहले जो तो बेशी विस्कोसिटी बार बे तो तो टेंडेंसी टू टार्बुलेंस को में जावे जेतु विस्कोसिटी बार बे ब्लड टा आस्तस्ते जावे स्लोली जावे विस्कोसिटी बाल ले तो कौन होते हैं टेंडेंसी टू टार्बुलेंस को में जावे आज जो तो वेलोसिटी बेशी जो तो दूर तो जावे तो तो टेंडेंसी टू टार्बुलेंस बेशी जाए डायमीटर बोरो अनेक ब्लड एक्शन ते जेते पार बे तो खुनो टार्बुलेंस होते पारे आर डेंसिटी ऑफ़ द फ्लुइड बेशी होले शेखनो विस्कोसिटी बेशी होते पारे ताहोले एक और एक टक कथा डेंसिटी बेशी था के शेगुला तो होते हैं अपना टार्बुलेंस बेशी होते पारे तले एक और एक टक कथा अपना रा मोनराइज़ 
তাহলে দেখেন ডায়ামিটার ডেনসিটি ভেলোসিটি আর ভিসকোসিটির সাথে ইনভার্সলি रिलेटेड ভিসকোসিটি অফ দা ব্লাড এটা একটা জেনারেল क्वेश्चन তাহলে ভিসকোসিটি ব্লাডে কি হয় এটা হচ্ছে ডিউ টু ফ্রিকশন বিটুইন দা মলিকিউলস এটা ট্রু হবে এটাই ভিসকোসিটির কারণে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স হবে ভিসকোসিটি একটা রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করবে অ্যানিমিয়াতে ভিসকোসিটি বাড়ার কথা না পলিসাইটেমিয়াতে ভিসকোসিটি বাড়ে তারপরে হচ্ছে ভিসকোসিটি ব্লাড ফ্লোর সাথে একটা রিলেশন আছে আমরা সেটা দেখে আসছি হাইপোপ্রোটিনেমিয়াতে ভিসকোসিটি বাড়বে না হাইপোপ্রোটিনেমিয়াতে প্রোটিন বেশি থাক মানে কম থাকবে ব্লাড আরো সহজে ফ্লুইড হবে সহজে মুভ করতে পারবে হার্ডেনিং অফ দ্য আর্টারিয়াল ওয়াল টেন্ড টু রেস এই যে এই কথাটা আসছে আথেরো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হোক আর ওল্ড এজ হোক এখানে হার্ডেনিং অফ দ্য বাসেল ওয়াল হবে হার্ডেনিং হওয়া মানে হচ্ছে অ্যাটেরিয়ার কমপ্লায়েন্স কমে যাওয়া ইলাস্টিসিটি কমে যাওয়া এবং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ যে হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট অকার ইন দ্য ব্লাড ভেসেলস অর সার্কুলেটরি সিস্টেম ইন ওল্ড এজ অর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাটেরিয়াল কমপ্লায়েন্স বা ইলাস্টিসিটি কমে যাবে কমে যাওয়ার ফলো হবে কি এই ইলাস্টিসিটি কমে যাওয়ার ফলে একটা জিনিস হবে আমরা জানি পালস প্রেশারটা বেড়ে যাবে পালস প্রেশার বেড়ে যাবে ইলাস্টিসিটি কমপ্লায়েন্স যেহেতু কমে যাবে সেজন্য হচ্ছে এদের এদের টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স যেটা কমে যাবে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে যাবে তবে তাদের সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়বে এই পেশেন্টগুলো আমরা জানি যে হাইপার টেনশন হয় হাইপার টেনশন এখানে আসলে হয় কি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা বাড়ে কিন্তু তাদের ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যেহেতু তাদের ভেসেল ওয়ালের ইলাস্টিসিটি কমে যাচ্ছে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কমে যাচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে যায় ফলে তাদের পালস প্রেশারটা আরও বেশি বেড়ে যায় তাহলে ইন কেস অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ওল্ড এজ দুটাতেই কি হয় সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে পালস প্রেশার বাড়ে আর ভেসেল ওয়ালের ইলাস্টিসিটি কমপ্লায়েন্সটা কমে তাহলে এখন থেকে আপনাদের ওল্ড এজে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমে কিছু চেঞ্জ পড়েছিলাম এবং এখানে আমরা কার্ডিওভাসকুলার কিছু চেঞ্জ পড়েছি সেগুলো একসাথে কোরিলেট করবে রেসপিরেটরি সিস্টেম আমরা বলছি সব ধরনের রেসিজুয়াল ভলিউম বাড়ে ক্লোজিং ভলিউম বাড়ে ফাংশনাল রেসিজুয়াল ক্যাপাসিটি বাড়ে তবে ভাইটাল ক্যাপাসিটি টাইডাল ভলিউম এগুলো কমে এখানে তাহলে আমরা দেখলাম কি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ে পালস প্রেশার বাড়ে বাকি জিনিসগুলো কমে ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশনের চেঞ্জ এটা আমরা দেখেছি যে ইন্সপিরেশনের হার্ট রেট বাড়ে বিপি জে বিপি কমে হার্ট সাউন্ডটা স্প্লিট হয় আর এক্সারসাইজের চেঞ্জ দিস ইজ নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট উই উইল সি এক্সারসাইজে কী কী চেঞ্জ হয় রেসপিরেশনে আমরা দেখেছি এক্সারসাইজে হচ্ছে টাইডাল ভলিউম বাড়ে ভলিউম বা যেটা হচ্ছে ভেন্টিলেশন পারফিউশন ম্যাচটা ভালো হয় তারপরে হচ্ছে বেশি বেশি অক্সিজেন কনজামশন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড প্রোডাকশান হয় আর এক্সারসাইজে ব্লাড ভেসেলে কী কী চেঞ্জ হয় দেখেন সিএনএস কিছু রেসপন্স হয় অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হয় হার্ট রেট বাড়ে তারপরে হচ্ছে হার্ট রেট বাড়ে তারপর হার্ট রেট বাড়ে সিম্প্যাথেটিক ব্লাড প্রেশার সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর চেষ্টা করে আর এখানে দেখেন যেহেতু এক্সেসিভ মেটাবলিজম হচ্ছে অনেক বেশি মেটাবলিজম হচ্ছে অ্যাডেনোসিন রিলিজ হয় ল্যাকটেড রিলিজ হয় তারা করে কি তারা ভ্যাসো ডায়লেটেশন করে তাহলে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স তারা কমিয়ে দেয় তাহলে একদিকে আমি হচ্ছে হার্ট রেট বাড়িয়ে স্ট্রোক ভলিউম বাড়িয়ে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়াচ্ছি আর এদিকে মেটাবলাইটসগুলো প্রডিউস হয়ে কি প্রডিউস হয় ল্যাকটেট হয় পটাশিয়াম হয় অ্যাডেনোসিন হয় এবং আমরা জানি পটাশিয়াম অ্যাডেনোসিন এগুলো কিন্তু ভ্যাসো ডাইলেটার এবং এরা হচ্ছে ভ্যাসো ডাইলেটেশন করে দেয় ফলে কি হয় এই সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে তাহলে একই জিনিসই হয় সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কমে তাই বলে পালস প্রেশারটা দেখেন আবার বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এক্সারসাইজ ইস আন আদার কন্ডিশন ওয়ার উই গেট এ মোর পালস প্রেশার তাহলে দিস আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট অকার and here total peripheral resistance as there is vessel dilatation total peripheral resistance come so like this is another example where there is uh, increase in the stroke volume but there is decrease total peripheral resistance decrease cardiac output falls over cardiac output barbe due to increase heart rate and force of contraction or uh, increase arteriolar resistance in kidney that is such a কিডনিতে তো হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হবে ইউরিন প্রোডাকশন কমে যাবে যেহেতু হচ্ছে একটা স্ট্রেস মেকানিজম সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন এখানে হচ্ছে ব্লাড ইম্পর্টেন্ট যেসব অর্গান সেদিকে ডাইভার্ট হবে ভ্যাসো ডাইলিটেশন হবে কোথায় লিভারে স্কেলেটাল মাসালে আর বাকি জায়গাগুলোতে যেখানে অপ্রয়োজনীয় সেখানে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে তাহলে বেশি বেশি ব্লাডকে হচ্ছে সে স্কেলেটাল মাসাল লিভারের দিকে ডাইভার্ট করবে যেহেতু লিভার হচ্ছে গ্লাইকোজেনের সোর্স হিসেবে কাজ করবে ওখান থেকে গ্লুকোজ আসবে এবং মাসালে হচ
ECG and hyperkalemia at our baller kitchen, I am electrolyte at the discuss curriculum among top ten class or discuss curriculum. The hyperkalemia tamrajani tall tented T wave hoy are hoche on a shama hoche at a tall P wave of petapari are uh, a tall white peaked T wave thaktapare PR interval to do the prolonged thaktapare are ST segmenta in hypokalemia in, uh, in hypokalemia ST segmenta which are depressed with a pare. आर होते U wave formation होते पारे T wave टा inverted होते पारे हमला बोले चिल्लम आर hypokalemia इसे cause of prolonged QT interval QT interval टा prolonged होते पारे तल्ल hyperkalemia ता देखन tall tented T wave हो बे आर ST depression थकते पारे ST depression थकते पारे ST depression टा वो एक टा feature जेटा दूसरे क्षेत्र ही थकते पारे तल्ल टा monoragmen ST depression हो दूसरे क्षेत्र होते पारे changes occurring in both case होते ST depression और prolonged PR interval शेटा दूसरे क्षेत्र ही होते पारे एक बार अच्छे last number जो question टा discuss करो शेटा होते हैं restoration of blood volume after hemorrhage is aided by ता होले इटा जे hypervolemia increased blood volume blood pressure जे change इटा शायद हमरा यार एक टा जिनी समाधर जानते होंगे जेटा CVS शायद हमरा पोर बो शेटा होते हैं जो दी blood loss होय ताले की की change body तो होगे ताहोले हेमोरेज के साथ साथ में पहले में होते हैं जबकि माइल्ड चेंज होए वन लीटर को जोन तो ब्लड लॉस होए तो अपन होते हैं कुछ बेशी चेंज होए ना स्लाइटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्लाइट चेंज हो बे हार्ट रेट होते हैं स्लाइटली इंक्रीज कर बे तो अबे बाकी चेंज गुलो सेम थक बे तो अबे जबकि वन लीटर के बेशी लॉस हुआ कोमेज़ अखान हेमोरेज हो वार पौर पौर तले बॉडी की बाबे कॉम्बैट कर अच्छेस्टा करे पहले में होते हैं शे ब्लड प्रेशर के मेंटेन कर अच्छेस्टा करे एवं इन द लॉन्ग टाइम शे ब्लड वॉल्यूम के रिस्टोर कर अच्छेस्टा करे तले शॉर्ट टाइम में जेटा शे हेमोरेज है पहले में ब्लड प्रेशर के रेगुलेट कर कार्डियक आउटपुट बढ़ाए शेटा के चेस्टा करे होते हैं हाँ ब्लड प्रेशर के मेंटेन करा जोनों वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करे हार्ट रेट बढ़ाए तले हम लोग की देखी टेकी कार्डिया डेवलप करे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करे जार कारण है आबार वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो हार्ट रेट बढ़ाने चेस्टा करे एवं ऊष्म हाँ लॉन्ग टाइम में होय कि शब्द गुला वॉल्यूम रिप्लेसमेंट जरा कास करे तारा बेरेज़ जब उन एल्डस्ट्रोन ऐसे सोडियम रिटेंशन करा चश्ता करे एडीएच ऐसे फ्लुइड रिटेंशन करा चश्ता करे थास्ट स्टेंटर स्टिमुलेट होय बेशी बेशी ऐसे इतना पॉइंटिंग प्रोड्यूस हो जेटा बेशी बेशी आरबीसी सिंथेसिस कर ताहले ये कथा गुला आपना दर मना रखते होंगे वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होए आर्टरियल कॉन्स्ट्रिक्शन होए वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन होए मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरसेल्युलर फ्लुइड इंटरसेल्युलर फ्लुइड थे के होते हैं सर्कुलेशन ऑफ फ्लुइड नियास्त होंगे टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड एंड इंक्रीज इन द जे एटा होच्छे कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर बारीय दिए होच्छे ब्लड आम्रा जाने कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर बारीय दिए होच्छे फ्लुइड रिटेन कर अच्छा स्टा करे इन द वेसल वॉल तले कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर टा बेरे गिए जेतु फ्लुइड चोले जाते चिलो तो अपन एटा बेशी बेशी फ्लुइड रिटेन कर अच्छा स्टा क heart disease these are the names you should know by heart among tda j nam gula shakula congenital heart disease cyanotic heart disease or a cyanotic heart disease list straightforward answer tetralogy truncus or single ventricle low which is cyanotic type of heart disease for j2 where oxygenated deoxygenated blood single ventricle hole mix ways away फेलोट सेटल हो जाते किकी थके फेलोट सेटल हो जाते हम लोग जाने ओवररेडिंग ऑफ़ द आउट आ थके एवं होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट थके तार पर होते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थके एंड पाल्मनारी स्टेनोसिस थके तो ये तो एक ता स्ट्रेटफॉरवर्ड क्वेश्चन एंड फाइनली वेगल एक्टिविटी � नार्वस सिस्टम में क्वेश्चन जो हम रा पैरासिम्पेटेटिक एक्टिविटी थे की क्यों है हम रा जानी पैरासिम्पेटेटिक एक्टिविटी थे होते हार्ट रेट डिक्रीज वैगल एक्टिविटी होगा माने पैरासिम्पेटेटिक एक्टिविटी को में जावा तले हार्ट रेट बार बे रेट ऑफ रेस्पिरेशन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बार बे आर 
ভেগাল অ্যাক্টিভিটির আমরা জানি পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের উপর কোনো রোল নাই তাহলে সেটা পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বা ভেসো কনস্ট্রিকশন ভেসো ডাইলেটেশন উপর রোল নাই এই জন্য কোনো এফেক্ট হবে না সিক্রেশন অফ এচসিএল আমরা জানি এইচসি অ্যাসিটাল কোলান সিক্রেশনটা বাড়ায় তাহলে ভেগাল অ্যাক্টিভিটি কমলে সিক্রেশনটা কমে যাবে তাহলে এটুকুই হচ্ছে আমাদের সিবিএস এর ডিসকাশন আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের সব ইম্পর্টেন্ট টপিক টাচ করার এবং সেটা করেছি এবং এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি আশা করি এই সব জিনিসগুলো আপনাদের কাছে যদি ক্লিয়ার থাকে সিবিএস এর যে কোনো কোয়েশ্চেন আপনারা সলভ করতে পারবেন থ্যাংক ইউ